எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் மார்னிங் ரொம்ப சந்தோஷமாகுது எல்லோரையும் பார்க்குறது ஸோ ஒன் அவர் உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அகம்புரம் நம்ம மெயினான டாபிக் ஆகியா நேற்று பேசினார் ஸோ அதே அதே விஷயத்த வந்து இப்போது ஒரு வேறு ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அது எப்படி அகம்புரோட கனெக்ட் ஆகுது கடைசியில் நம்ம ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் ரிலி ரிலிஜியன் தியாலஜி ஸோ நம்ம ரிலிஜன் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸாக பண்ணிகிட்ருப்போம் அது ப்ராக்டிஸாக பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு தேரி இருந்திருக்கும் ஒரு கான்செப்ட் இருந்திருக்கும் அந்த கான்செப்டை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றத நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம ரிலேட் பண்ணி நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ பேசிக்கலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு நாலேஜ் இப்போ நாலேஜ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ இப்போ முகாம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஐயா ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணுறாருல்ல என்ன ட்ரை பண்ணுறாருனா ஒரு நாலேஜ் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு அவர் பிரெயின்லேருந்து உங்கள் பிரெயினுக்கு ஏதோ ஒரு நாலேஜ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அந்த நாலேஜ் என்னென்னா எதோ எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து வெளி உலகத்தை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறதுனா இந்த காட்டில் இருக்கிற சிங்கம் புளி மிருகத்தெலாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு டெக்னிக் அப்போ தான் நம்ம வந்து இங்கே சேஃபாக இருக்க முடியும் அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கிற தாட்ஸு எமோஷன்ஸ்லாம் நம்மளை அட்டாக் பண்ணாமல் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அதுதான் நம்ம ஞானம்ன்ற பேர்லேயோ என்டர்டெயின்மெண்ட் பேர்லேயோ கொடுக்குறோம் ஸோ அதை மொத்தத்தில் ரெண்டு டெரிட்டரி இருக்குது ஒன்று ஃபிசிக்கல் டெரிட்டரி இன்னொன்று சைக்காலஜிக்கல் டெரிட்டரி ரெண்டு உலகம் இருக்குது ஸோ வெளி உலகத்தில் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பண்ணிட்டோம் சயின்ஸ் மூலமாகவும் டெக்னாலஜி மூலமாக பண்ணிட்டோம் உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்னு தெரில ஸோ அதை வந்து நம்ம தாட்ஸ் நம்ம நம்ம எமோஷன்ஸ் நம்ம கடிக்குது பிடிக்குது ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறத நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ அது அதை எப்படின்றத நம்ம வேறு ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு சைல்டாக எப்படி நம்மளை கன்சீவ் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குழந்தை இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவல் நம்மளுக்கு வந்து அப்பா இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க இப்படி தான் நம்ம வந்து சின்ன வயசில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படி ரெப்ளிக்காவை தான் நம்ம இந்த உலகத்தையே பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு ஃபாதர் மதர் சைல்டு நான் 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 தான் சைல்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இது ஒரு ட்ரினிட்டின்னு வாங்க ஸோ மூணு ட்ரையாங்கிள் கார்னர் மாதிரி இது வந்து ட்ரினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நம்ம ரிலிஜன் எல்லா ரிலிஜனுமே இருக்கும் சிவன் பார்வதி முருகர் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை அதே மாதிரி கிறிஸ்டியானிட்டி எடுத்திங்கன்னா மதர் அப்புறம் ஃபா காட் தி ஃபாதர் அப்புறம் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் அவர் ஒரு சைல்டு ஸோ இந்த இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம உலகத்தை பார்க்க முடியும் ரிலிஜனும் அந்த அந்த ஆங்கிள் தான் நம்மளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இந்த உலகத்தை உலகம் இப்படிலாம் இருக்குது நீ இப்படி பிஹேவ் பண்ணால் உனக்கு மேக்ஸிமம் மதர் கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் ஃபாதர் கிட்ட இருந்து கிடைக்குன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ மதர்ன்றது என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ எல்லா நேச்சுரல் திங்ஸும் நம்ம நேச்சுரல் மதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் என்னுடைய எனர்ஜி சோர்ஸே இப்போ வெளியே எடுத்துக்கிட்டா நம்ம இந்த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு ஃபாரஸ்ட்டு இந்த வைரஸ் பேக்டீரியா ஸ்பீஷியஸஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் நம்மளாம் கூட ஒரு பார்ட் ஆஃப் மதர் தான் ப்ளஸ் நம்ம இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சைக்காலஜிக்கல் ஸ்பேஸில் இருக்குல்ல நம்ம நம்மளுக்கு வர தாட்ஸு அது அது எப்படி நம்ம பர்சீவ் பண்ணணும் மார்னிங் ஆனால் நம்மளை எழுப்பி விட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுது நைட் ஆனால் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண சொல்லுது இப்போது இங்கே எல்லாருமே நம்ம இந்த இங்கே பேசுகிறத கேட்குறீங்க அப்படி கேட்காம அந்த பாயில் இருக்கிற கோடு இருக்குல்ல அதே கூட பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அதை பார்க்காம இதை இதை கவுனின்னு நம்மளுக்கு சொல்லுது அதுக்கெலாம் வேலியபிளான விஷயம் ஏதோ கிடை கடைசாக கிடைக்கலாம் இங்கே இதை கவுனி அரண் நடத்துக்கு அப்படின்னு நம்ம மைண்டு சொல்லாத நம்ம உங்கள் ஐஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகுது இல்லைனா அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஸ்கொயரே கூட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஸோ நம்ம 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 எப்படி எப்போ எழுந்துக்கணும் எப்போ தூங்கணும் எதை பர்சீவ் பண்ணணும் எதை பார்க்கணும் நம்ம நம்மளுடைய ஹோல் சைக்கிக்கே அது ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு குழந்தை இருந்ததுன்னா ஒரு கீழே விழுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம போய் காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுவோம் நம்மளே விழுந்தால் கூட அந்த குழந்தை காப்பாற்றணும்னு நினைப்போம்ல ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இன்பில்டாக இருக்குது ஸோ அப்படின்னா ஒரு குழந்தையுடைய உயிர் வந்து மோர் வேல்யூபிள் தென் அவர் லைஃப்
ஒரு ஸ்பீஷஸ் வந்து அப்படி இப்படியாவது பிடிச்சி பிடிச்சி காப்பாற்றி வரணும் அப்படின்ட்டு தான் லைஃப் நம்மளை பார்க்கும் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து மற்றவங்களை கேர் பண்ணுன்ற ஒரு விஷயத்தை தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இந்த ஃபியர் ரிடெக்ஷன்லேயும் அப்படி தான் சொன்னோம் இப்போது இப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு பத்து பசங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ குட்டி பசங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு மிருகம் தெரியுது ஒரு ரெண்டு மூணு குழந்தை ஓடிக்கிட்டு போயிட்டு ஐ நல்லா இருக்கேன்னு தடவை கொடுக்கும் அது புளியாக இருக்கும் அது சாப்பிட்ருவோம் அப்போது நான் ஓஹோ ரெண்டு குழந்தை செத்து வச்சு அது புளி போகிறது அப்படியே அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு ட்ரைபில் ஒரு நாலஞ்சு குழந்தை செத்துடும் அந்த மாதிரி பல ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆகும்போது லைஃப் என்ன பண்ணுது ஓ இது புளி புளி கிட்ட போய் நம்ம விளையாடி பார்த்து அது டேஞ்சர்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னாடி தூரத்தை பார்த்தாலே அந்த புளி உருவம் அந்த பல் அந்த கண் பார்த்தாலே ஒரு அலர்ட் ஆகிடு அப்படின்னு ஒரு எமோஷன் நம்மளுக்கு க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ நீ கட் அதே மாதிரி மலை மேலே இருக்குது மலை மேலே போயிட்டு நீங்கள் போன கிட்ட போக போக பயம் வரும் ஏன்னா கீழே ஊந்துருவோம் ஸோ அதுக்கு நீ கீழே ஊந்து சாகிறதுக்கு பெட்டர் பய பயத்தை க்ரியேட் பண்ணுது ஈவன் தோ பயம் வந்து கொஞ்சம் அன்னிஷ்னஸ் கொடுத்தாலுமே ஃபார் பெட்டர் தென் டேஞ்சர் கை கால் உடையிறதுக்கு சாகிறதோட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்னேக்ஸ் இருக்குது ஸ்னேக்ஸை பார்த்தாலே நீ ஜம்ப் பண்ணிடு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஃபியர் இருக்குது ஸோ நம்ம நம்ம சிஸ்டமே வந்து ஃபியர் ஜாய் ப்ளஸ் கில்ட் ஜெலஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம நினைப்போம் கில்ட் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை அது ஒரு ஒரு அசிங்கமான எமோஷன் அது அன்னீஸியான எமோஷன் இருப்போம் ஆக்சுவலாக கில்ட்டு டெவலப் ஆகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் வருஷங்கள் ஆச்சு அது அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது அதை வச்சு தான் நம்ம சர்வைவ் ஆகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அந்த விரலை வந்து இப்படி மூவ் பண்ணுறோன்னா இப்போ நான் ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணால் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ணால் பேக்கில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இழுக்கும் இல்லைன்னா டபக்குன்னு விழுந்துடும் ஸோ எப்பவுமே வந்து அந்த புல் அண்ட் புஷ்ஷில் தான் ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது செய்யும் போது நம்மளுக்கு ஒரு லைட்டாக கில்ட் இருக்கணும் ஏன்னா இது சரியானு தெரியாது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாலேஜ் கிடையாது இந்த உலகத்தை பற்றி ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு கில்ட்டாகவே அது நம்ம தயக்கத்தோட கூப்பிட்டுக்கிறோம் சரி சரி சரியா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லை நிறைய பேர் டேமேஜ் பண்ணுமா இல்லை இப்போதைக்கு ரைட்டாக தெரியுது பின்னாடி ராங் ஆகிடுமா அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்துட்டே இருக்குல்ல அது ஒரு பேலன்ஸை கொடுக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா எமோஷன்ஸுமே வந்து ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் டெவலப் ஆகி வந்த ஒரு சிஸ்டம் அது ஸோ அதுதான் நம்ம மதர்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எமோஷ்னல் சிஸ்டத்தில் சரி அடுத்தது ஃபாதரை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மதரில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் கேட்கலாம் ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பேசலாம் மதர்னால் நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு கன்வியாக இருக்கா இல்லை ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணுமா ஏதாவது சந்தேக சந்தேகம் இருக்கா நல்லா இட்லியும் உப்புமாவும் போட்டு கேள்விகள்லாம் இப்படி கேட்குறீங்களா தூக்கமாக வருதா எனக்கும் கொஞ்சம் தூக்கம் தான் டீ சாப்பிட்டேன் ஓகே ஃபாதருக்கு போவோம் அப்போ நீங்க ஆ பேஸ் சோர்ஸ் ஆ ஃபீலிங் இல்லை சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே எமோஷன்ஸ் மூலம் ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம மதர்னு பண்ணுறோம் ஒரு ரா சோர்ஸ் அதுதான் சந்திரசேகர் கோவப்படுறோம் வரல இந்த சுச்சுவேஷன் இல்லை பேசக்கூடாது ஒன்று இருக்குது அது அது வாய்லேட் ஆனவனே கோவம் வந்துடுது இல்லை முதல்லேருந்து தானே வருது நான் ஒன்றும் க்ரியேட் பண்ணல இல்லை அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் சோர்ஸ் ஆமாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி டென் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ஸ்டால்டு தான் அது அடுத்த விஷயம் நம்ம அது அது அதை பற்றி பார்க்கல இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி கீழே இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் ஆமாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது இருக்குன்றதை பார்த்து ஆமாம் அப்புறம் மேலே வரும்போது அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது நம்ம சைல்டில் பார்ப்போம் மதரை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ஃபாதர் நம்ம ஃபாதர்னால் என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா இப்போ நம்ம ஒரு சிவிலைஸேஷன் இல்லை சிவிலைஸ் சொசைட்டியில் வாழ்கிறோம்ல இப்போ இந்த காட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த மரத்தெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கிட்டோம் ஒதுக்கி கொஞ்சம் அந்த பக்கம் தள்ளிட்டோம் இந்த பக்கம் தள்ளிட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா தார போ காரை போட்டு உட்காந்துருவோம் ஏன்னா பூச்சி வராது நோட்டில் பாம்பு ஓடாது பறவை வந்து பற்ற கத்தாது தேங்காய் மேலே இருந்து விடாது ஸோ இப்போ சேஃ
அதாவது மதருக்குள்ள நம்மளுக்கு வேண்டிய மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் அமைச்சுக்கிறோம்ல நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இதுதான் வந்து நம்ம ஃபாதர்னு சொல்றோம் இதுதான் நம்ம வந்து வெளியும் பண்றோம் சென்னையில கொஞ்சம் பெருசா பண்ணிட்டோம் மற்ற ஊர்ல கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா பண்றாங்க அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு வேண்டிய இடத்த கொஞ்சம் மதரை மாத்தி கொஞ்சம் ஃபாதரா ஆர்கனைஸ்டா பண்ணிக்கிறதா வந்து நம்ம ஃபாதர்னு சொல்றோம் அழிச்சின்னு சொல்றத விட நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லலாம் எல்லாத்தையும் மதர்ல இருந்தா நீங்க பண்ணி ஆகணும் சரி ஆக்சுவலா நம்மளும் மதர் தானே ஸோ அதனால நம்மளும் வாழ்ந்தாகணும் இல்லை ஸோ அதனால நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம போய் எல்லா காட்டையும் என்னங்க ஆமாம் ஆமாம் நம்ம வாழ்த்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டெம்பரேச்சர்லாம் வாழ்ந்தாகணும் நம்மளை அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்மளும் சர்வே ஆகணும் இல்லை அது செல்ஃபிஷ் கிடையாது இந்த ஸ்பீஷஸ் வளரணும் லைஃபே நம்மளுக்கு சொல்லுது நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஸ்பீஷஸ் கேட்ட மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறோம் இப்போ இப்போ முன்னாடி ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினச்சிப்பாங்க ஒரு சாப்பாடுனா என்ன பண்ணோம் டெய்லி காலையில் வந்து ஐம்பது தூக்கி போட்டுக்கிட்டு இப்போல்லாம் இது பேக் ஹேண்ட் பேக் போட்டுக்கிற மாதிரி இல்லை அந்த பேக் பேக் போட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு வில்ல ஒன்று போட்டுக்கிட்டு வேட்டை ஆடி போனோம் ஸோ அன்றைக்கி வேட்டை ஆச்சுன்னா ச மிச்சம்லாம் வைக்க முடியாது ஃப்ரிட்ஜில் அன்றைக்கே சாப்பிட்டு ஆகும் மீதிலாம் வேஸ்ட்டு அடுத்த நாளுக்கு அதே மாதிரி ஐம்பது வயசு ஆனால் கூட நான் டி ஐத்து ஐம்பத்தி ஒரு ஐம்பத்தி ஒராவது வயசில் நான் வந்து திருப்பி ஐம்பது எடுத்துகிட்டு ஓடணும் இப்போ என்ன பண்ணும் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் மணி இப்போ ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லை அந்த அந்த மீட்டை அந்த இது அதை வந்து நம்ம டோக்கனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இது சப்போஸ் இன்றைக்கி ஒரு மூணு கிலோ வேட்டி ஆடணுன்னா ரெண்டு கிலோ தான் சாப்பிட்ணும் ஒரு கிலோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் மணி நம்ம வச்சுட்டு நம்ம பின்னாடி ஃப்யூச்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் நான் வயசான காலையில் நான் ஓட தேவை இல்லை கொஞ்சம் உக்காந்துட்டே நான் அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துகிறது தான் மணி ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிவிலைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம்ல இதுதான் நம்ம ஃபாதர்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு சிவிலைஸ்டு சொசைட்டி தான் நம்ம ஃபாதர்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதில் ஃபாதரை பற்றி அதுக்காக டவுட்ஸ்னால் சொல்லலாம் கேட்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த நேச்சர் என்னுடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் மதர் ஃபாதர்ன்றது வந்து ஒரு நீங்களாம் ஃபாதர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களாம் ஃபாதர் நீங்களாம் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறீங்க எனக்கு நான் உலகத்தை வரும்போது ஏற்கனவே யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ஏற்கனவே ஜாப் இருக்குது மிஷின்ஸ் இருக்குது நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரக் சொசைட்டி இருக்குல்ல அந்த சொசைட்டியில் அது சுமாராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே இப்போது இந்த இந்த சொசைட்டி தான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது நான் நான் வந்து ஒரு அப்போ சிபிஎஸ்சி இல்லைன்னா சப்போஸ் சிபிஎஸ்சி நல்ல ஸ்கூல்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஸ்கூல் இங்கே கிடையாது நான் படிக்கும்போது அப்போ எனக்கு அது கிடையாது என்னுடைய ஃபாதர் வந்து ஒரு சுமாரான ஃபாதர் இப்போ யூஎஸில் இருக்கிற ஃபாதர் வந்து பயங்கரமான ஃபா நல்ல ஃபாதர் ஏன்னா அவங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அவங்க விதமாக படிக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்போ வந்து அந்த அந்த ஃபாதர் வந்து ரொம்ப சொஃபஸ்டியாக வளர்ந்துருக்காங்க நம்ம சொசைட்டியில் அவ்வளோ இன்னும் வளரலை நம்மளோட ஒஸ்டான சொசைட்டிலாம் இன்னும் இருக்குது ஸோ ஆமாம் இன்னும் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம ஃபாதர் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு வராங்க ஒரு ஒரு ஆர்கனைஸ் தான் நம்ம வேலை செய்கிறோம்ல ஒரு திங்கை வைக்கிறோம்ல அதுக்கு தான் ஃபாதர்னு சொல்கிறோம் சும்மா ஒரு குத்து மதிப்பாக புரிஞ்சிக்கிட போதும் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக புரிஞ்சிக்க வேணும் ரொம்ப தோராயமாக இது எதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் வேற ஏதாவது கேள்விகள் கலை உங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி இல்லையா ஏக்கா மேம் தலையில் கை வச்சு உட்காந்துட்டீங்க என்னடா பேசினிருக்கான் அப்படின்ட்டா சரி ஓகே அடுத்தது சைல்டு வருவோம் இப்போ சைல்டுன்னு எதை சொல்கிறோன்னா நம்ம அவங்கவுங்க சைல்டு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தான் சைல்டு ஸோ நீங்கள் வந்து பிறந்த உலகத்தை வந்து பார்க்கும்போது ஏற்கனவே ஒரு மதர் இயர்த்து ஜியோரிஃபெல்லாம் இதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது உங்களுக்கு எமோஷன்ஸு உங்களுக்கு கண் இருக்குது கை கால் இருக்குது டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்குது இதெல்லாம் ஏற்கனவே இருக்குது நீங்கள் வந்து அப்புறம் கேட் பண்ணல அதே மாதிரி வந்து பார்க்கும்போது பெரிய பெரிய கட்சிகள் இருக்குது பாலிட்டிக்ஸ் இருக்குது கண்ட்ரியுடைய டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது இன்னொரு இன்னொரு கண்ட்ரி சண்டை போட்டுன்னு இருக்குது நீங்கள் வந்துலாம் சண்டை மூட்டிலாம் கூடல ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போதே யூஆர் என்கவுண்டரிங் மதர் அண்ட் ஃபாதர் அது பார்த்தோன்னே அது ஃபஸ்ட்டு பயப்படுது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலன்னு தெரியல அதுக்கு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கற்றுக்குது மதரை பற்றி கற்றுக்குது ஃபாதரை பற்றி கற்றுக்குது அப்புறம் தன்னை பற்றியே கற்றுக்குது அப்புறம் எப்படி இது வாழலாம் கரெக்டாக வாழலாம் கரெக்டாக வாழலாம் கேஜ் பண்ணிகி
இப்போ மூணுத்துக்குமே வந்து ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம மதர்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எடுத்தோடனே வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அன்பு மயமானது அப்படி கொடுத்துட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இயற்கை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க எதிர்பார்த்தா கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட் ஏன்னா அதுதான் அதுதான் நம்ம சோர்ஸ் அதுதான் தண்ணி கொடுக்குது அதுதான் நம்மளுக்கு இடம் கொடுக்குது பூமியை எல்லாமே கொடுக்குது எல்லாம் கொடுக்குது பட் நெகட்டிவ் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வைரஸ் கொடுக்குது அதுதான் பேக்டீரியா கொடுக்குது கொரோனா கொடுக்குது ஸோ நீங்கள் அப்படியே போய் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் இந்த காட்டில் போனீங்கன்னா டெம்பரேச்சர்லாம் அதிகமாகி நீங்கள் உங்களை மதர் முழுகிடும் உங்களை ஜஸ்ட் அப்படியே முழுகிடும் உங்களை ஆமாம் ஸோ இன்னொரு சைடு வந்து மதர் வந்து டெரர் கூட ஸோ அதனால தான் நம்மள ரிலீஜியஸ் பிக்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காளிலாம் பார்த்துருப்பீங்க கையில் ஒரு சூளம் வேல் இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஆக்ரோஷமாக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு நீ சொல்கிறோம் ஏன்னா ஃபாதர் லவுக்கான மதர் அனுபவிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக உங்கள் மதர் கூட விட்டோம் வச்சுங்க காட்டில் அமேசான் காட்டில் போய் உங்களை அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு வாங்கினா அப்போ புரியும் மதர்னா என்னன்ட்டு அப்போ லவ்விங் மதர்லாம் சொல்ல மாட்டோம் இந்த காடு சூப்பராக இருந்தால் சொல்ல மாட்டோம் ஆமாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அழகாக ஃபாதர் கூட உட்காந்துக்கிட்டு மதரை ரசிக்கிறோம் ஸோ அதனால் நல்லா இருக்குது ஆக்சுவல் அந்த அந்த பிக்சரில் பார்த்துப்பீங்க காலையில் கையில் வெட்டின தலை ஒன்று இருக்கும் அதோட பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதை மாதிரி இன்னொரு பிக்சர் பார்த்தோம் நல்லா இருந்து காலி அதாவது அவங்க காலி வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ப்ரெக்னெண்ட்டாக சைடில் பெற்று எடுப்பாங்க ஸ்டாச்சுவில் அப்படி இருக்கும் கை பத்து கை இருக்கும் குழந்தை இருக்கும் அந்த குழந்தைய அப்படியே சாப்பிடுவாங்க அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு எக்ஸாக்டாக அப்பா மதர் அப்படியே டிபிக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தோணுச்சு ஸோ அதுவே முழுகிடும் உங்களை சப்போஸ் இங்கே எதுவுமே பண்ணலைன்னா இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தில் அப்படியே இங்கே வேறுலாம் வந்து இந்த பில்டிங்லாம் அப்படியே உடச்சி போட்டு அப்படியே முழுங்கி அப்படியே உள்ளே எடுத்துனு போயிடும் ஸோ மதர் வந்து அது அது ஒரு விதமாக ஆப்ரேட் ஆகுது அது ஸோ நம்ம நெய்தர் பாசிட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது நெய்தர் நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டுமே இருக்குது நம்ம ரெண்டுமே இருக்குது மதர் கிட்டே இல்லை கொரோனா விட்டு நம்ம கூட நம்ம ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்துருக்குறோம் அதோட சண்டை போட கொடுத்து பாருங்க அது பொறுத்த வரைக்கும் அது கொரோனா ஜெயிச்சாலும் சந்தோஷப்படும் நம்ம ஜெயிச்சாலும் சந்தோஷப்படும் அது அது ரெண்டுத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ அது பாட் வைரஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணே இருக்குது நம்மளுக்கும் இம்யூன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி ஃபைட் பண்ண சொல்லுது அது ஒரு கேம் விளையாடுன்னு இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் ஆ ஆமாம் அதனால் நம்ம நம்மளுக்காக ஃபேவர்லாம் பண்ணல அது ஸோ அதனால் நம்ம மதர் எப்படி பார்க்கணும் ரெண்டு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஃபாதருக்கு வந்தோன்னா ஒரு சிவிலைஸ் சொசைட்டி வந்து நம்ம நல்லாவும் ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம் நம்ம நம்ம வளர்த்துக்கு வழி கொடுக்கலாம் நம்ம அடிச்சிக்காமல் சாப்பிட்லாம் இதே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிச்சுன்னா சாப்பாடையும் நம்ம அடிச்சுப்போம் சாப்பாடையே ஒருத்தன் ஒருத்தன் கொ கொள்ள ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரியும் ஆப்ரேட் ஆகிருக்கிற பார்த்துருக்குறோம் அப்புறம் ஆட்டோக்ரெட்டிக் ரூல் பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஹிட்லர் ரூல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அது கொஞ்சம் டில்ட்டாக ஆகும் டில்ட்டாக ஆகி கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது நெகட்டிவாகவும் போக சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பேச முடியாமல் அளவுக்கு கூட நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டே இருக்கலாம் இருக்க செய்யலாம் நம்மளை ஃப்ளரிஷ் பண்ண வேண்டிய கவர்மெண்ட் தூக்கி விட வேண்டிய கவர்மெண்ட் நம்மளை அழுத்தலாம் ஆ இப்போ பாசிட்டிவ் இருக்க தான் இந்த கவர்மெண்ட் கரெக்டாக தான் நம்ம 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 வளரலாம் என்னுடைய டேலண்ட்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணணும் சப்போஸ் நான் பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆனால் எனக்கு ஹெல்ப் ஏதாவது ஊக்கு தொகை கொடுக்கலாம் அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் பட் அதே வந்து அப்ரோசிங்காக இருக்கலாம் எங்கிட்ட சக்கும் பண்ணலாம் சைல்டு கிட்டே சக்கும் பண்ணலாம் ஸோ ஃபாதர் கிட்டேயும் வந்து ஒரு பா பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்குது ஆ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம அக்ரி பண்ணி ஒரு ஒரு இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணலான்னு நினைக்கலாம் ஒம்பது டு ஒம்பது சாப்பிட்லாம் அப்புறம் செஷன் வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைஸ் தான் வரலாம் இப்போ இங்கே அது மாதிரிலாம் இல்லை அங்கே போய் அந்த செடி கிட்ட ஒம்பரை மணி என்ன அது குழம்பிடும் அது அதுக்கெல்லாம் கிடையாது நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒம்பரை மணிக்கு எல்லாம் ஒன்றா ஒன்றா நூறு பேரும் ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்லாம் நூறு பேரும் கிளாஸ் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நூறு பேரும் போய் குடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுறோம்ல ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இதுதான் ஃபாதர்னு சொல்கிறோம் இதுதான் நம்ம லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்ட்ரோலில் ஃபெசிலிட்டேட்டர் இப்போ நம்மளை கண்ட்ரோலாம் பண்ணல ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்டு பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது ஒம்பது மணிக்கு எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு போனாங்கன்னா அவங்க அவங்க போய் வேறாலே பார்ப்பாங்கள எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஒம்பது டு பத்தரைக்குள்ளே எல்லாம் சாப
எனக்கு அப்படி தான் கொடுக்கப்படுது அதே மாதிரி ஃபாதரில் வந்து நான் நான் வந்து ஒரு நைஜீரியில் பிறந்தேன் எஜுகேஷனே கிடையாது என் அப்பா அம்மா என்ன சரியாக பார்த்துக்க மாட்டாங்களா அப்படியே பெற்ற உடனே அப்படியே விட்ருவாங்க அப்படின்னா அங்கே அப்படி தான் இருக்குது நான் அப்படி தான் இருப்பேன் அந்த 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 இடத்துல வளர்ந்தா அப்போ ஆமாம் அதனால் நான் இருக்கிறதுக்கு காரணம் மதர் ஃபாதர் நான் இப்போ இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் மதர் அண்ட் ஃபாதர் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதிலே கூட எனக்குன்னு ஒரு சின்ன ரோல் இருக்குது ஸோ ஆமாம் ஆமாம் நான் வந்து அந்த அந்த ஒஸ்ட் சொன்ன சுச்சுவேஷனில் அது இப்படியும் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கலாம் கொஞ்சம் கேவலமாகவும் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஹீரோ மாதிரி அந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு வில்லன் மாதிரி கொஞ்சம் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் நேஸ்டியாக கூட ஆகலாம் இருக்கிறத விட ஸோ எனக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது அதுதான் ஹீரோ அண்ட் வில்லன் சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ அதனால் நம்ம எல்லா சினிமா எல்லா கதையுமே என்ன பார்க்குன்னா ஒரு ஹீரோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனை இல்லையோ எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறாரு அதை நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எல்லா சினிமாவும் என்ன பார்க்குறோம்னா தங்கச்சிக்கு பிரச்சனை இருக்கும் வீட்டில் பிரச்சனை இருக்கும் அவனுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த ஹீரோ அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் இருக்காரு ஆ மேலேக்கு வராது அப்படிதான் அந்த ஹீ அதே சேம் ஹீரோ ஸ்டோரி தான் எல்லா படத்துலேயும் எல்லா கதையிலையுமே ஏன்னா அதுதான் நம்ம லைஃப் ஸ்டோரி நம்ம லைஃப் ஸ்டோரி தான் அங்கே பார்க்கணும் நம்ம ஸோ வில்லன் நம்மளுக்கு தெரியுது சுச்சுவேஷன் இருந்தாலுமே அந்த சுச்சுவேஷன் மேலே பிளேம் பண்ணிவிட்டு அவன் அவன் இது கீழே விழுந்துடுறான் ஆ ஸோ அதான் நம்மளுக்கு தெரியுது ஹீரோ வில்லன் இதுதான் நம்ம சைல்டோடைய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஒரு இண்டிவிஜுவலோடைய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸோ இது மூணு தான் நம்ம இந்த உலகத்தை நம்ம புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த இந்த மாடலில் எவ்வளோ தான் இருக்குது ஃபாதர் மதர் சைல்டு எல்லாத்துக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அழகாக கன்சியூவ் பண்ணலாம் இதில் ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எனக்கு என்ன சொல்லணும் புரியல நான் கொஞ்சம் மாதிரி தலையாட்டிக்கிறேன் புரியல சந்தேகங்கள் என்ன ஆஸ்பெக்ட் டீட்டெயிலாக கேட்குறீங்க ஆ ஆ அப்படியா சைல்ட்னா இப்போ ஆ ஆமாம் அந்த சாய்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கு ஆ நியூட்ரலாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை நீங்கள் எதிர் இதோ இருப்பீங்க வில்லனாக இருப்பீங்க அவ்வளோதான் ஆமாம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் நோக்கி போயிருப்பீங்க இல்லைன்னா நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் நோக்கி போவீங்க அதெல்லாம் மூவ் மூவ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்காது இப்போ நீங்கள் ஒழுங்காக நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க அது வந்து நியூட்ரல் நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது அது வந்து பாசிட்டிவ் ஒழுங்காக ஏன்னா வேலைக்கு போகிறது சுலபம் கிடையாது ஏதோ ஒரு ஸ்கில்லை கற்றுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சொசைட்டியில் என்ன தேவைப்படுதோ அதை நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதால தான் அவன் மணி தரா உங்களுக்கு ஸோ இதுவே வந்து ஒரு நீங்கள் பாசிட்டிவ் தான் நியூட்ரல் கிடையாது நீங்கள் ஒழுங்காக வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு சம்பாதிச்சிட்டு வந்து ஃபேமிலி பார்த்துருக்கீங்கள இது வந்து மோஸ்ட் புனிதமான ஆக்ட் டிவைன் ஆக்ட் இது ஸோ இது நியூட்ரல் கிடையாது ஏன்னா இது இதோட ஒஸ்டான சொசியல் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கும்போது தெரியும் நெகட்டிவ் வந்து இந்த சொசைட்டியை நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த அந்த அங்கே அவங்க எதை எதை எங்கேருந்து பிடுங்கலாம் எங்கேருந்து திருடலாம் அப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலியை கவனிக்காமல் இருக்கிறது நீங்கள் இருக்கிற இருக்க திங்ஸ்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது இதெல்லாம் நெகட்டிவ் திங்ஸ் நீங்கள் பாசிட்டிவ் நினைக்கிறது வந்து நியூட்ரல் நியூட்ரல் தான் நீங்கள் பாசிட்டிவ்ன்றீங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் பாண்ட் பாசிட்டிவ் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அது ஸோ கேஷுவலாக இருக்குது அது வந்து அதனால் நியூட்ரலாக தெரியுது உங்களுக்கு சரி இந்த கதை போதும் இப்போ எப்படி நம்மளுக்கும் இந்த என்லைட்மெண்ட்டுக்கும் ரிலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுதான் ரி ரிலிஜன் தியாலஜி ஃபாதர் மதர் சைல்டு இப்படி தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம அகம் புறம் அதை எப்படி ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம அகத்தை தான் வந்து மதர்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அகத்தை ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா மதரை ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்ற அர்த்தம் அது 
ஸோ ஏன் மதுரை ஒன்றும் செய்ய தேவைன்னா மதுரை பற்றி நமக்கு இப்போ ஆ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கொஸ்டின் இந்த ம மதுரை அகத்தை ஒன்றும் செய்ய தேவையில்ல புறத்தில் வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்கல்ல யாருக்கு சொல்கிறாங்க சைல்டு நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் நம்மளுக்கு இப்போ ஐயா வந்து என் கூட சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி மனசை ஒன்றும் செய்ய தேவைன்னு சொல்லும் போது நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா எனக்கு சொல்கிறாரு அதாவது அம்மாவை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத உனக்கு அது அது என்னன்னே கூட தெரியாது அது புரிஞ்ச அறிவுலாம் இல்லை புறத்தில் பண்ணால் ஃபாதரோட அட்லீஸ்ட் ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணு அங்கேயும் மேக்ஸிமம் பண்ண முடியாது ஆனால் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது பண்ண முடியும் ஸோ மதரை நீ டச்சே பண்ணாத அதோட ஃபைட் பண்ணால் நீ தோற்று போயிடுவேன் ஃபாதரில் நீ எவ்வளோ முடியுமோ மினிமம் இப்போ நான் போய் வந்து யூஎஸில் இருக்கிற பிரசிடென்ஷிப் போட்டிட முடியாது அங்கே இருக்கிற கவுன்சிலர் போட்டி விட முடியாது இங்கே இருக்கிற கவுன்சிலர் போஸ்ட்டே போட்டிட முடியாது அப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அங்கே நான் ஒழுங்காக லைஃப் வாழலாம் அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகலாம் இல்லை என் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாதரில் கொஞ்சம் மாற்ற முடியும் இப்போ ஆனந்தகுமார் இந்த இந்த இடத்துல கோயம்புத்தூரே மாற்றலை அவருக்கு ஒரு ஒரு மூணு ஏக்கர் ஒரு ஆறு ஏக்கர் இருக்குது அதுக்குள்ளே அட்லீஸ்ட் அவருக்கு என்ன முடியுமோ அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி அழகாக பண்ணி மற்றவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாதரில் என்ன சின்னதாக பண்ண முடியுமோ அது பண்ணுங்க மதரில் கையே வைக்காதீங்க இதை சைல்டு புரிஞ்சுக்கு புரி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ ம ஏன் மதுரை வந்து கை வைக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கலாம் சரி முதல்ல நம்ம நானும் அப்படி தான் ஆன்மீகத்தை வரும்போது அப்படி திடீர்னு உட்காந்துப்போம் ஏதோ ஒரு எண்ணம் வரும் பயம் வரும் இல்லை நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் தான் வரும் அது மேலே அதை தட்டுவோம் உட்காந்து உட்காரு அப்படின்னு தலைமையில் தட்ட மாதிரி தட்டி போகிற மாதிரி போய் உட்காருன்னா அது உட்கார மாதிரி கொஞ்சம் அதுக்கு போயிடும் அப்புறம் திடீர்னு இன்னும் ஒன்று அது மேலே தலை தட்டுவோம் அப்புறம் இங்கே தட்டுவோம் இங்கே தட்டுவோம் இப்படி தட்டி தட்டி இது பார்த்தா பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் தான் போயிடுது ஏன் இது சரியாக மாட்டேன் இவ்வளோ நேரம் தட்டிகிட்டு இருக்குமே ஏன் இது அமைதியாக ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அமைதியாக உட்காந்து பார்த்தா அப்புறம் தான் தெரியுது அந்த என்ன சொல்ல ஒரு ஐஸ்பர்க்னு சொல்லுவாங்களேன் மேலே நம்மளுக்கு தெரியுது வந்து கொஞ்சம் மேலே தான் தெரியும் பாட்டில் வந்து இவ்வளோ பெரிய ராக் ஒரு மவுண்டன் மாதிரி இருக்குது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த மவுண்டனை ஒரு ஏதோ தொடப்பு குச்சியை வச்சு அப்படி சாய்ச்சலாம் சொல்லி தூக்கி போடலாம்னு சொல்லி நோண்டிட்டு இருக்கேன் முடியலன்னு சொல்லிட்டு போய்ட்டு கீழே உட்காந்து பார்க்கும் போது தெரியுது அது இவ்வளோ பெருசு இருக்குது அது அது அவ்வளோ பெருசு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சவொடனே ஒன்றும் செய்ய தேவையிலிருந்து புரிஞ்சிடுச்சு ஆக்சுவலாக சும்மா இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் நடக்குது நிறைய நான் முன்னாடி இந்த சும்மா இருக்கிறதுலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ தான் தெரியுது எவ்வளோ ஃபூலிஷ்னஸ் இருக்குது சும்மா இருக்குது எப்படி சும்மா இருக்குது அப்படின்னு போட்டு நான் ஆளுக்கெல்லாம் யோசிச்சுருப்பேன் ஆக்சுவலி அந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த நான் டூயிங் அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்துடும் ஃபேக்டை புரியாதனால நம்ம இதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியதுலாம் அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குல்ல இப்போ உள்ள எப்படி மெமரி இருக்கு எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எமோஷன்ஸ் வருது எப்படி ஏன் கீட் இருக்கு ஏன் ஜெலஸ் இருக்கு சும்மாலாம் கொடுக்கல ஜெலஸ் கூட நம்ம பயங்கரமான பொக்கிஷம் ஜெலஸ்னால தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோமே இவ்வளோ சொசைட்டி ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு இவ்வளோ விஷயத்தை நம்ம புரியத்துக்கே நம்ம இல்லை ஃபஸ்ட்டு இங்கே நேச்சுரலில் இருக்கிறது ஹியூமன் நாலேஜுக்கு வந்ததே கம்மி பழைய பல சயின்டிஸ்ட்டு பல ஜீனியஸ்லாம் இருக்காங்க அதுலேருந்து ஒரு டூ பர்சன்ட் கூட நான் கற்றுக்கல எனக்கு மதுரை பற்றி சுத்தமாக தெரியாது அது ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதனால் மதுரை கிட்ட கை கை வைக்காத அவங்க என்ன சாரி கட்டணும் அவங்க என்ன ட்ரெஸ் போடணும் இப்படி உட்காரணுமா வர அந்த மாதிரிலாம் பண்ணே பண்ணாத அது உங்களுக்கு நாலேஜே கிடையாது அதை பார்க்க விட்டுடு முடிஞ்சால் ஃபாதரில் ஏதாவது நோண்டு அதுவும் தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு நோண்டுன்றாங்க தர்ம நியாயத்துனா நம்ம மற்றவங்க கன்சென்ட்டோடு சேர்ந்து பண்ணு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அகம்னா நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய இன்ட் நம்ம பிரெயினில் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம அந்த ரெப்டிலியன் பிரெயின் லிம்பிக் பிரெயின்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் காட்டஸை தவிர மீது எல்லாமே வந்து மதர் தான் அந்த ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் காட்டஸ் மட்டும் தான் சைல்டு அதுதான் திங்கிங் எக்ஸிபிஷன் பிளானிங்லாம் பண்ணுது அதுக்கு ஒரு யூஸ் இருக்குது சரி இப்போ இந்த பார்ட்டில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா மதரோட நம்ம ஏன் சண்டை போடக்கூடாது நம்ம மதரோட ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மோதி பார்த்தா தெரியும் எடுத்தோன்னே சண்டை போடலாம் ஃபஸ்ட்டு மதுரை நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தாலாம் ட்ரை பண்ணுவோம் அதான் ஃபஸ்ட்டு மோதி பார்த்து தான் நம்மளுக்கு அதோடைய பிரம்மாண்டம் புரியும் ஆமாம் அதனால் ஏற்கனவே மோதி பார்த்துருப்பீங்க எல்லாத்தையும் உட்காந்து மெடிடேஷன் பார்த்து தாட்டே வரக்கூடாது ஆமாம் ஆமாம் எல்லாருமே அங்கே
காம்ப்ளிகேட்டு தான் பண்ணுவோன்றது அப்போ தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம ஸோ நம்மளுக்குள்ளே ஒரு எல்லா எமோஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் லஸ்ட்டு லவ் கம்பேஷன் ஃபியர் ஜெலஸ் கில்ட்டு ரிசன்மெண்ட் எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் நம்மளை அப்படியே நேவேட் பண்ணி பண்ணி நீங்கள் அப்படியே காப்பாற்றே வருது ஸ்பீஷஸ் ஸோ அதனால் அது எல்லாமே வந்து ஒரு பொக்கிஷங்கள் ஸோ அதை வந்து நிஜமாக ஒன்றும் கில்ட்டு வந்து அது அதை அது மாலை போட்டு தேங்க்ஸ் தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு க்ரியேஷன்ஸ் ஸோ அது புரிஞ்சிட்டோன்னா மதரை ஒன்று ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம ஃபாதரில் எங்கே வேணுமோ அங்கே மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம சைல்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டார்ச் லைட் மாதிரி ஸோ ஒரு ஃபோக்கஸ் மாதிரி ஒரு டார்ச் லைட் தான் இங்கே ரவுண்டாக தெரியல ஸோ இங்கே ரவுண்டாக தெரிஞ்சால் அதில் இருக்க மட்டும் தான் தெரியும் இங்கே இருக்கலாம் தெரியாது ஸோ நம்ம எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ அது அது வளரும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா மதரோடு போயிட்டு அதுதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய டார்ச் லைட் எங்கே இருக்கணும் சைல்டுடைய டார்ச் லைட்டும் ஃபாதரில் தான் இருக்கணும் ஸோ நம்மளுடைய நம்ம எனர்ஜி வந்து மதர் பக்கம் திரும்பினா நம்ம ரெண்டுமே சண்டை போட்டு தான் இருப்போம் ஸோ சைல்டுடைய டார்ச் லைட் எப்பவுமே ஃபாதர் பக்கம் திரும்பிட்டு மதர் வந்து அதுதான் சோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அக்ரஷன் சொல்கிறோம்ல அக்ரஷன் தான் மெயினாக ஹியூமன் ரேஸ்க்கு வளர்கிறதுக்கு உதவியானது அந்த அக்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் தான் பட் அது ஓவர் ஓலுமே அதிகமாக கூட போகலாம் ஸோ இப்போ விராட் கோலி இருக்கார் கிரிக்கெட் பிளேயர் அவர் கொஞ்சம் அக்ரஸிவ் பிளேயர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அக்ரஸிவ் பிளேயர்னால் என்னென்னா அவருக்கும் இங்கே திடீர்னு யாராவது சின்னதாக பண்ணால் கோவம் வந்துடும் பட் அவர் அவுட் ஆகணும் அவர் எப்படியாவது பண்ணணும்னா அவர் ஃபீல்ட் செட்டிங்கை மாற்றணும் பவுலரை மாற்றணும் எப்படியாவது பண்ணி அவ் பேட்ஸ்மேன் அவுட் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு ஒரு அந்த ஸ்டெம்ப் எடுத்து போய் போய் மண்டியில் ரெண்டு போட்டு போட்டால் பேட்ஸ்மேன் அவுட்டுங்கிற சொல்லலாம் அப்படி அக்ரஷன் காட்டக்கூடாது நம்ம ஸோ அந்த ஒரு நீங்கள் அந்த லிமிட்டட் ஸ்பே ஃபாதருக்குள்ளே ஒரு லிமிட்டட் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த அக்ரஷனில் ப்ளே பண்ணும்போது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாம் ரசிக்கிறாங்க எல்லாம் ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அக்ரஷனே வந்து நீங்கள் அந்த ரூல்ஸ்குள்ளே நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க மதம் ஆமாம் அதாவது மதரை எடுத்துன்னு போயிட்டு நீங்கள் ஃபாதரில் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்க ஆமாம் அந்த மதர் ஃபோ அக்ரஷன் தான் மதர் ஃபோர்ஸு ஸோ அதை நீங்கள் அது கண்டப் பண்ணக்கூடாது அது நீங்கள் ஃபாதரில் எவ்வளோ அழகாக டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்களோ யார் டிஸ்பிளே பண்ணால் சைல்டு தான் பண்ணுது ஆமாம் அது அதுதான் பியூட்டி அந்த அந்த மாதிரி பண்ணுற பீப்புள் நம்ம அட்மேர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எனி பொலிட்டிக்கல் லீடர் எனி ஸ்போர்ட்ஸ் லீடர் எல்லாருமே நம்ம அட்மேர் பண்ணுற பீப்புள்லாம் பாருங்கள் அந்த அக்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக ஃபாதரை டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க அது யார் பண்ணுறது அந்த சைல்டு அந்த சைல்டு நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் அந்த இண்டிவிஜுவல் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுப்பாங்க <laughs> புரிஞ்சுப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் புது பணக்காரங்க இப்போ தான் காசு வந்துருக்கு கொஞ்சம் அத்தராஜில் கொடலாம் பிடிப்போம் அதனால தான் பண்ண முடியாது அடக்கமா ஆ அடக்கிறாங்க ஓகே ம் ஆ ஃபாதரும் அடக்கலாம் சைல்டும் அடக்கலாம் ரெண்டுமே அடக்கலாம் ஃபாதரும் இனிமேட் பண்ணலாம் சைல்டு வந்து இப்போ எனக்கு கோவம் வரக்கூட கோவம் வந்துடுச்சு எனக்கு இல்லை நான் எனக்கு சி இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து அக்ரஸிவ் ஆக்ட் பண்ணணும் வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ரஃப்பாக கேள்வி கேட்குறீங்க அட்டாக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் இது எப்படி அது அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து இவர் பேசக்கூடாதுன்னு தோணும் நான் உனக்கு உங்களுக்கு தீம் போய் அப்படியே வெளியே போட முடியாது ஸோ என்ன பண்ணணும் என்ன கொஸ்டின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஸ்டின்ஸை அந்த என்னோடய அக்ரஷனை அந்த ஒரு ஃபிலாசபிக்கில் தான் அட்ரஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சொன்னது இப்படி இல்லை இது இப்படி இதை தான் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க இதுக்கு இதுதான் பதில் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய அக்ரேஷனை ஃபிலாசபிக்கலாக ஒரு டிபேட்டபிளாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அடுத்தவிட்டு நேராக வாங்க ரெண்டு பேரும் மோதி பார்க்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதை பியூட்டி கிடையாது இல்லை ஆமாம் ஹெல்த்தியாக போகணும் ஆமாம் இந்த இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல இப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு ஒரு செட்டப் இருக்குது இந்த செட்டப்புக்குள்ளே நம்ம ரெண்டு பேரும் நம்ம அக்ரேஷனை காமிச்சிக்கணும் நீங்கள் ஒரு இது காமிப்பீங்க நான் ஒரு இது காமிப்பேன் ஒரு ஸ்டெப் காமிப்பேன் பண்ணி நம்ம டிபேட்டுக்குள்ளே வந்துடணும் அதுதான் நம்ம பாசிட்டிவாக ஃபாதர் மதர் அந்த மதர் ஃபோர்ஸை ஃபாதரில் எக்ஸ் பாசிட்டிவாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ப்ரொடக்டிவாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்றோம் இப்போ நிறைய எனர்ஜி இருக்குது எனக
போகிறோம் அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுது ஜலஸ்ட் எப்படின்னா ஓ இவர் நம்ம நீங்கள் அட்மையர் பண்ணுற பர்சனாலிட்டி இருக்கும்ல நல்லா பேசுகிறவர் இல்லை நல்லா ஒர்க் எலான் மாஸ்க்கு நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணுறவர் அப்போ ஏதோ ரச அது என்ன என்ன ரசிக்கிறீங்கன்னா அந்த அந்த குவாலிட்டியை ரசிக்கிறீங்க அவர் வந்து அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக மாத்திரம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கார் ஃபாதரில் அதனால நீ அதை ரசிக்கிறீங்க அது ஸோ அது அப்போ உங்களுக்கு ஆட்சிமடியாக பொறாமல் வரும் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் ஸோ நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் நம்மளும் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம் மல்டி பிஸ்னஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இதை இதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ற நீங்கள் அதை மோட்டிவேட் பண்ணி மேலே போவீங்க ஸோ ஜலஸ் கில்ட்டு எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஸ்ஃபங்க்ஷனில் ஆகும் போது அவங்க பிரச்சனை ஆகுது ஸோ அதனால் ஆஸ் ஆஃப் அந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கில்ட்டு ரிசன்மெண்ட்டு லஸ்ட்டு அப்புறம் ஆங்கர் லவ் எல்லாமே ஒன்று தான் அதான் நம்ம சொல்கிறதுல குற்றம் இல்லாமல் ஏற்றுக்குங்க அந்த பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஐயா அந்த இடத்துல ஏற்ற பொருள் ஸோ இது இதெல்லாம் குற்றம் இல்லாத பொருள் கில்ட்டு ஜலஸ் ரிசன்மெண்ட் எல்லாமே ஆனால் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நீ ஃபிசிக்கலாக பண்ணும் போது தான் நீங்கள் அதை அது அது வந்து எது நல்லது நல்லது இல்லைன்னு பார்க்கணும் ஆஸ் ஆஃப் தட் தட் இஸ் மதர் அவர் சோர்ஸ் எனர்ஜி அகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அகத்தில் ஏன் கை வைக்கக்கூடாது கை வச்சா அடி சுடுபடும் அப்படின்றதுல தான் சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் ஏதாவது டவுட் ஆமாம் சைல்டு புரிஞ்சிக்கணும் நம்ம இப்போ சைல்டு வந்து சரி அப்பாவை பற்றி ஒரு அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு அளவுக்கு பிஸ்னஸ்லாம் சரியாக பண்ணியிருக்கிறோம் சொசைட்டியில் அடி வாங்கியிருக்கிறோம் யார் கூட மோதணும் ஒரு நைட்டில் பைக்கில் இழிச்சிட்டோம்னா அவங்க கூட சண்டை போட விடாது அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு ஒரு எம்எல்ஏ இருந்தார்னா அப்படி சைடில் போயிடுவோம் ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபாதரை பற்றி தெரியும் நம்ம அதான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் மதரை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியல இப்போ சைல்டுக்கு வந்து ஃபாதரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு மதரை பற்றி தெரியல அந்த நாலேஜ் தான் நம்ம இங்கே இம்பார்ட் பண்ணுறோம் நம்ப நீங்கள் தான் நான் நீங்கள் தானே வந்து இங்கே கேட்டு போகிறீங்க இந்த நாலேஜ் ஸோ ஏற்கனவே ஃபாதரை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் சில பேர் ரொம்ப கம்மி பேர் தான் ஃபாதர் பற்றி தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பவர் ஸ்டார்லாம் எடுத்துகிட்டோன்னா அவரே அவர் சூப்பர் ஸ்டார்லாம் சொல்லிப்பாங்க மதிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி சிஎம் மாதிரி மதிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா அப்போ அவங்க இன்னும் புரியல அவங்களுக்கு ஃபாதரை பற்றியே ஸோ நம்மளுக்கு முக்காசி நைன்டி பர்சன்ட் ஃபாதரை பற்றி புரிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு நம்மளை மதரை பற்றி தான் சரியாக தெரியல அந்த நாளைக்கு தான் ஐயா கொடுக்குறாரு மதர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் வேல்யூபிளான பர்சன் அவங்களோட ஃபைட் பண்ணாத அப்படின்னு அகத்தில் எதுவும் பண்ணாதனா இருந்தால் போய் மூக்கு அடிச்சுனு வராதுன்னு சொல் கொஞ்சம் டீசெண்டாக சொல்கிறாரு இல்லை உடச்சிட்டு தான் வருவேன் அப்படின்னு என்ன மாதிரி இடம் பிடிச்சிங்கன்னா உடச்சிட்டு வாங்க சரி கொஸ்டின் ஆன்சர் போயிடலாமா இல்லை கொஸ்டின்ஸ் இதான் கேளுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சா இதை புரிஞ்சுக்கிறாரு இப்போ அகம் பொறம் யார் கூட பேசுகிறாரு இல்லையா யார் கூட பேசிகிட்டு இருக்காரு அகத்தை எப்படி புரிஞ்சுங்க புறத்தை எப்படி புரிஞ்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணுறாரு இல்லை யார் அதான் இன்டலெக்ட் ஏதோ ஒன்று இப்போ கேள்வி கேட்குது இல்லை அந்த கேள்வி தான் பேர் என்ன வச்சுங்க ஏதோ ஒன்று கேட்குது இல்லை இங்கே உட்காந்து எது கேட்குதோ அது அதுதான் சாய்ல நீங்கள் எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏதோ ஒன்று உங்களும் ஆப்ரேட் ஆகுது இல்லை ஏதோ ஒரு சைக்கிக் ஏதோ ஒன்று புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது இல்லை கேள்வி கேட்டு பதில் வேணும்னு சொல்லிட்டு அது இன்டலெக்ட்னு எடுத்தாலும் சரி சைக்கிக் எடுத்தாலும் சரி இண்டிவிஜுவல்னு எடுத்தாலும் சரி என்ஜாயா இல்லை அந்த 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 இன்டலெக்ட் வந்து எதனா பண்ணுவோம் என்ஜாயும் பண்ணுவோம் துக்கமும் போடுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது இல்லை இப்போ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது இல்லை அந்த இண்டிவிஜுவல் நீங்கள் எதோ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்போ எதோ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஃபாதரை பற்றி ஏற்கனவே தெரியும் உங்களுக்கு நான் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது கற்றுக் கொடுக்கல எப்படி ஜிஎஸ்டி ஹேண்டில் பண்ணணும் கற்றுக் கொடுக்கல இப்போ எதை பற்றி கேட்டுக்கிட்டோம்னா மதரை பற்றி கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி இப்போ மதர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்குள்ளே அது ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டான ஒரு ஒரு வெல் டிஃபைன்ட் மிஷின் அது இப்போ நம்ம நீட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட நீட்ஸ் இருக்குது நம்ம சாப்பிட்டு ஆகணும் தூங்கி ஆகணும் சேஃபாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு பார்ட்னர் வேணும் குழந்தையை வளர்த்தாகணும் இது எல்லா நீட்ஸுமே நம்ம அது வந்து வந்து ஒரு ஒரு அந்த ஸ்னேக் மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு நீடுமே சிங்கிள் ஐட் ஸ்னேக்குன்னு வாங்க ஸோ அதுக்கு வந்
அதுவே பொறாம்படும் அப்புறம் அது அதுவே அதுக்காக எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணி உழைக்கும் ஸோ ஆ ஸோ அந்த நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு நாலஞ்சு ஸ்நேக்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி எழுநூறு கோடி பேர்கிட்ட நாலஞ்சு ஸ்நேக்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ நீட்ஸையுமே நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஆகணும் மினிமம் மினிமம் ஃப்ரிக்ஷனோட மினிமம் அடிச்சு பிடிச்சி சாகிறதோட நம்ம மேனேஜ் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்ரீ விலேஜ் சொசைட்டியில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த 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 கிச்சனில் கூட படம் போட்டிருப்பாங்க ஸ்னேக் மூணு ஸ்னேக் வந்து ஒரு ஸ்னேக் வந்து இன்னொரு ஸ்னேக் வாழை பிடிச்சிருக்கும் இன்னொரு ஸ்னேக் வந்து இன்னொரு ஸ்னேக் வாழை பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்னேக்கை வந்து இன்னொரு ஸ்னேக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சப்போஸ் நான் நைட்டு தூக்கம் வருதுன்னா சாப்பாடு நாளைக்கு கீழே போயிடுன்னு சொல்லி அந்த ஸ்னேக்கை அதை ஆஃப் பண்ணிடும் தூக்க தூக்கம் பெருசாக ஆகிடும் இல்லை என்னன்னாலும் சரி சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் தூக்கம்லாம் அப்புறம் தான் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த ஸ்னேக் பெருசாகிடும் இந்த ஸ்னேக்கை அது முழுகிடும் அது ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்னேக்கும் அது பியூட்டிஃபுல்லாக அது அதோட நீட் அது தான் தெரியும் ஆமாம் ஆமாம் ஃபுல் காம்படிஷன் தான் அது அதுக்கப்புறம் அந்த அதுதான் மல்டிப்புள் அதே மாதிரி தான் சொசைட்டிலையும் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு ஒரு பார்ட்டி வந்து இயற்கையெல்லாம் நல்லா வளரணும்னு ஒன்று ஒன்று சொல்லுவாங்க சில பேர் அவங்க வந்து அந்த பாசிட்டிவிட்டி ஆஃப் மதரை பண்ணுவாங்க அதாவது மதர் வந்து ரொம்ப அன்பு மயமானவங்க அப்படின்னு அந்த அந்த குரூப் அது இன்னொரு குரூப் வந்து ஃபாதர் அதாவது காட்டெலாம் அழிக்கலாம் மனுஷன் நல்லா இருந்தால் நீங்கள் அழிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மனுஷன் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபாதரை பாசிட்டிவிட்டி ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம் நம்மளே வந்து பல விதமாக பிரித்து நீங்களே மாற்றி மாதிரி சண்டை போட்டு ஒரு பேலன்ஸ் வந்துங்க அப்படின்னு நம்ம நம்மளுக்கே நம்மளுக்கு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கு அப்போ இன்னொரு ஸ்னேக் அது பார்த்தேன் அது அது எனக்கு புரிஞ்சு ரொம்ப த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு ஒரு ஸ்னேக் இன்னொரு ஸ்னேக்கை முழுங்கிறது புரிஞ்சுது ஒரு ஸ்னேக் அந்த ஸ்னேக்கை வந்து அதோடைய வாழையே முழுங்கும் எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்தது என்னென்னா எப்படி ஒரு ஸ்னேக்கை இன்னொரு வாழை முழுங்கும் என்ன மீனிங்கே புரியல அது அது அப்புறம் தான் புரிஞ்சு ஒரு ட்ரெயிட் வந்து இல்லை ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப பெருசாகும் போது அதுவே தன்னை அழிச்சிக்கும் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போது இந்த கம்பேஷன் அதிக லவ் நாம் நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம்ல லவ் கம்பேஷன் அப்படி அன்பாக போயிடணும்ட்டு இப்போ இப்போ ஒரு கம்யூனிசம்லாம் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது ஆரம்பிக்கும் போது இவன் இவனோட பத்து ரூபாய் அதிகமாக வாங்கிட்டான் ஸோ அது தாங்க முடியல அவங்களுக்கு ஸோ அதான் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக பண்ணணும் எல்லாரும் ஈக்குவலாக சம்பாதிக்கணும் எல்லாம் ஈக்கு எல்லாம் ஈக்குவலாக கிடைக்கணும்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுன்னாச்சுன்னா கடைசியில் ஒரு பத்து லட்சம் பேரை சாவடி சாவடிச்சாங்க ஏன்னா இது பத்து பத்து ரூபாய் ஈக்குவல் பண்ண முடியலன்ட்டு ஆ ஆ அது வந்து ஒரு லவ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக போகும்போது அது ஒரு ஆர்டர் ஆகிடும் பயங்கர ஆர்டர் ஆகிடும் ஆர்டர் ஆகிட்டு அந்த விட அதுவே அதை அழிச்சுக்கும் அந்த அந்த ஸ்னேக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆமாம் அதான் ரொம்ப நல்லவங்கள்லாம் நம்ம நம்ப முடியாது ஏன்னா அது டேஞ்சரஸ் இது எப்பவுமே நம்மளுக்கு யாரை பிடிக்குன்னா கொஞ்சம் கலந்து இருக்கணும் ஒரு கிரே ஷேடு கலந்து தான் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் ஒரு ஆமாம் ஒரு ஹீரோ வந்து கொஞ்சம் லைட் கிரே ஷேடு இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு பிடிக்குது ஏன்னா அதுதான் நேச்சுரல் ஏன்னா பியூர் மனுஷன் எங்கேயுமே கிடையாது நம்ம ஸோ அதனால தான் அந்த அந்த சிங்கிள் ஸ்னேக் வந்து அதே முழுங்கிறது எது எனி இப்போ இன் ஈவன் இன்டலெக்ட் கூட ரொம்ப ரொம்ப அறிவாளிமா நான் எதோ பேசணும் அதை பேசணும் இப்படியே பேசணுன்னு வச்சுக்க போர் அடிச்சிடும் அடுத்து கேஷுவலாக போய் ஏதாவது வேலை பார்க்கணும் ஏதாவது சாப்பிடணும் பேசணும் நான் அறிவா நான் ரொம்ப அறிவாளி ஃபிலாசபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து பேசினேன்னா அதுவே என்ன வந்து எனக்கு அறிவாளி மூலமாக என்ன கிடைக்கணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துருவாங்க என்னை எல்லாம் ஒதுக்கிடுவாங்க தனியாக ஒதுக்கிட்டு நான் பாட்டு தனியாக இருப்பேன் நான் நினச்சிருப்பேன் பெரிய அறிவாளின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனி ஃபங்க்ஷன் வந்து அது பெருசாச்சுன்னா அது அது வாழையாக அது முழுகிடும் அதுவே அதை சாப்பிட்டுரும் ஸோ அதுதான் அது நீட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னே தெரியல இப்போ நான் சொன்னது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் கிளிம்ஸ் தான் ஸோ அதனால தான் நம்ம முதல்ல கை வைக்க வேணாம் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நம்மளுக்கு தெரியாது அது நம்மளுக்கு அது என்ன இருக்குன்னே தெரியாது அப்புறம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுன்னு தெரியாது அப்புறம் எப்படி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் நம்மளுக்கு இல்லை ஸோ அதனால தான் மதர் சைட் கையே வைக்காத அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்னேக் ஆ அதான் இப்போ நான் இப்போ நான் ஒரு இன் நான் ஒரு அறிவாளின்னு வச்சுப்போம் நான் வந்து இன்டலெக்சுவலாக நிறைய படிப்பேன்னு வச்சுப்போம் நிறைய புக்ஸ்லாம் படிக்கிறேன் படித்து நான் பண்ணுவேன் நான் வந்து சொசைட்டி யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவேன் நிறைய பண்ணுமா இந்த சொ ஹியூமனிட்டி நான் வழிகாட்டுவேன் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டே நான் இது இது மட்டுமே பண்ணிட்டு போனேன்னா அது என்ன பண்ணணும் நிறைய புக்ஸ் படிக்கும் நிறைய பேசுவோம் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே போவோம் ஆனால் அது மற்றவங்களுக்கு பிடிக்காது இது அவங்க வந்து கேஷுவலாக இருக்குன்னு நினைப்பாங்க பேசணும்னு நினைப்பாங்க
அதே மாதிரி தான் நீங்கள் நீங்கள் அந்த அர அந்த இன்டலெக்ட் அரகன்ஸோடைய ஸ்பீக் போகும்போது நிறைய பேர் கம்பேஷன் ஆகிறாங்க இப்போ புத்தா அந்த அசோகெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ வாரம் பார்க்குறாங்க அவ்வளோ டெத்து பண்ணுறாரு இவ்வளோ டெத்து சோர்ஸ்க்கு நான் தான் காரணம் போது அது பயங்கர கம்பேஷனேட் ஆகுது ஸோ அது வந்து அப்படியே டேர்ன் ஆகிடும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி லாஜிக்கலாக அது எதுவும் ஆகாது ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் உள்ள இருக்குது நம்ம இது இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஐயா வந்து அகத்தை வேணாம் எதுவும் பண்ண வேணாம் தூக்கி போட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த அகத்தையே தூக்கி வச்சு இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தூக்கி போகிறோம் முதலே தூக்கி போட்டாலும் ஓகே தான் இல்லை இந்த இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேணாம் உதவியும் பண்ணாலும் ஒன்று தான் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வசதி அப்படி தூக்கி போடுங்க ஆ மாதிரி தூக்கி போகணும் ஓகே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்கள் சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்ணலாம் உங்கள் சொசைட்டி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் ஃபேமிலிக்கு உங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் எஃபர்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அது பண்ணலாம் அப்படி பண்ண என்ன பண்ண நீ கம்மி பண்ணிக்கணும் அந்த ஸ்னேக் வளருத ஒரு இன்டலெக்ட் மேலே போக போய் நீங்கள் நீங்கள் கம்மி ஆகிட்டு லவ்வை காமிக்கணும் சப்போஸ் லவ்வை நீங்கள் அதிகமாக காமிச்சா கொஞ்சம் அக்ரஷன் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படி ஆப்போசிட்டாக வளர்த்துக்கணும் நீங்கள் ஆமாம் நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போகக்கூடாது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போனால் அதோட இது எஃபர்ட் காமிக்கும் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரீமாக போக வேணாம் தான் சொல்கிறோம் நம்ம ஆமாம் நேச்சுரலாக இருக்கும் அதை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் ஃபாதரில் நீங்கள் அது கொஞ்சமாக எக்ஸிபிட் பண்ணணும் சரியா மதரில் நடக்குது எல்லாமே பாசிட்டிவ் கிடையாது அது நீங்கள் அந்த அவேர்னஸ் ஸ்டைலுக்கு இருந்தால் போதும் ஃபாதரில் எப்படி எக்ஸிபிட் பண்ணணுன்றது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே கொஸ்டின்ஸ் தான் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் அந்தந்த சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த பீப்புளுடைய நேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணணும் சரி இப்போ அகத்தை பற்றி பார்த்து தூக்கி போடணும் அவ்வளோதான் மேட்டர் ம் சொல்லுங்கம்மா ம் ஆ ப்ராக்டிஸ் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் அந்த அந்த மா அந்த மலையை அப்படி தூத்துலேருந்து பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அதை பார்த்தாலே அதுக்கான எமோஷன்ஸு ஆக்ஷனே வந்துடும் உங்களுக்கு நீங்கள் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் அந்த நீங்கள் புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃப்பை பாருங்கள் அங்கே இன்சிடன்ஸை பாருங்கள் சண்டையை பாருங்கள் மற்றவங்க சண்டையை பாருங்கள் ஏதோ பண்ணி உங்கள் மைண்டை ஆக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அது ஏதோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி இந்த பேட்டர்லாம் ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் அதை கொஞ்சம் இந்த நாலேஜோட வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எமோஷன் அந்த பாடி லாங்குவேஜ்லாம் வந்துடும் நீங்கள் உங்கள் ஸ்பேஸ் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னா உள்ளே பாம்பு திடீர்னு வரும் திடீர்னு புளி வரும் டக்குன்னு பயந்துருங்க இப்போ எனக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல புளி வராது அப்படின்னா தைரியமாக கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துங்க இல்லைன்னா நானும் பயந்து தான் வந்துருப்பேன் நீங்கள் தைரியத்தாலும் உட்காரல நான் இந்த இடத்துல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் இந்த சேஃப் உள்ள வராது அப்போ நம்ம ராஜா மாதிரி உட்காரலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே அங்கே போனால் வேறு மாதிரி உட்காந்துருப்பேன் நான் ஸோ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணேன் ஓகே தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ எவ்ரி பாய் ஓகே இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்துட்டு நான் யார் ஆக்சுவலாக இந்த நான் யாருங்கிற டாபிக் வந்துட்டு ஐயாவோட கோர் கருத்து கிடையாது ஆனாலுமே இப்போ எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனேயே கர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பேசி முடித்த மாதிரி இந்த நான் யாருங்கிற கருத்தையும் நம்ம வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஐயாவோட கோர் கருத்தானே ஞானம்னா என்ன முக்தினா என்ன அதுக்கு வந்து அகம் புறம் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது தாட் திங்கிங் எப்படி அந்த ஸ்டேட்டில் அந்த லிபரேட்டட் ஸ்டேட்டில் நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கையை நடத்தி போகிறதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த நம்ம யார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் ஐயா நான் யாருன்னு ஒரு புக்கும் எழுதியிருக்காரு நம்மளோட ஞான முகாம் எல்லாத்துலேயுமே இதை இந்த டாப்பிக்கை பற்றியும் ஒரு டிஸ்கஷன் நம்ம வைப்போம் ஸோ அதனால் இப்போது நம்ம நான் யாருங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த நான் யார் அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் கேட்ட உடனே நம்மளுக்கெல்லாம் யார் நினைப்ப வருது ரமண மகிழ்ச்சி அவர் வந்து அதில் அதை வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி நான் யார்னாலே 
பிரித்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவர் வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு ஆனால் அவரோட ஸ்டைலில் நான் வந்துட்டு நான் யார் அப்படின்னு நான் என்னை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணப்போ நான் இது இல்லை நான் அது இல்லை அப்படின்னு நான் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா கழிச்சுட்டே போனாலுமே என்னால் நான் யார் அப்படின்னு என்னால் ஒரு கிளியர் கட்டாக என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்னால் அந்த த்ரெட்டில் என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி நிறைய அதர் ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸு இப்போ ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி புக்ஸ் எல்லாம் கூட படிக்கும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா அவரோட ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி புக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு புக்காக இருந்தாலுமே ஒரு உரைநடை மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் கொஷின்ஸ் கேட்பார் அதுக்கான விடை எதுவும் சொல்ல மாட்டார் நம்மக்கிட்டயே விட்டுருவார் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேலே படிக்கும்போது தலைக்கு மேலே வெள்ளம் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றும் புரியாது அந்த அவரோட அந்த புக்கில் ட்ராவல் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருந்தது ஆனால் ஐயாவோட கருத்துக்கள் தெரிய வந்ததுக்கப்புறம் ஐயாவோட புக்கு நான் யார் புக் படி படிக்கும்போது அவ்வளோ அவ்வளோ எளிமையாக இருந்தது ஐயாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னென்னா எவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமான விஷயமா இருந்தாலும் சரி கஷ்டமான விஷயமா இருந்தாலும் சரி அதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக இதுக்கு மேலே ஈஸியாக சிம்பிளாக இவ்வளோதானே அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவர் வந்து அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுவார் அப்புறம் என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருந்தது இந்த டாபிக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நான் கடைசியில் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நான் வந்து உங்களோட எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து இந்த நான் யார் அப்படிங்கிற அந்த கருத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக நம்ம ஒரு டீட்டோர் நம்ம வேறு ஒரு ஜேர்னி பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே வரலாம் அப்போது இந்த நான் யாருங்கிறத இன்னும் கூட நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எதுவாக இருக்கும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா எல்லாருமே கண்ணை மூடிக்கிட்டு ரிலாக்ஸ்டாக வி வில் ட்ராவல் பேக்வேர்ட்ஸ் அப்படியே நம்மளோட நினைவுகள் மூலியமாக நம்ம அப்படியே காலத்தில் பின்னாடி போகலாம் ஓகேங்களா இப்போ எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம வரலாறோட உதவியை எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நேற்றுக்கு முந்தா நேற்று உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய சமுதாயத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்னலாம் நடந்ததோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் நின்று நினச்சி பார்த்து அடுத்த கால காலகட்டத்துக்கு போய் நினச்சி பார்த்துட்டு அப்படியே பின்னாடி போயிட்டு முன்னாடி வரலாம் ஓகேங்களா இது சும்மா ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எல்லாருமே கண்ணு மூடிக்கலாம் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துக்கலாம் ஓகேங்களா நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுங்கள் திருப்பி நம்ம இந்த காலகட்டத்துக்கு வரலாம் ஓகேங்களா இப்போ நேத்துக்கு நம்ம இங்க என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்லாம் நினைச்சு பாருங்க அப்புறம் போன வாரம் நீங்க என்னென்னலாம் பண்ணீங்க இங்க வர்றதுக்கான பிளான்ஸ் எல்லாம் பண்ணீங்களா பேக்கிங் எல்லாம் பண் பண்றதுக்கு யோசி யோசிச்சு வச்சிங்களா வேற என்னென்னலாம் பண்ணீங்க உங்களோட அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன இருந்தது யோசிச்சு பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே பின்னாடி போகலாம் போன வருஷம் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிங்க போன வருஷம் கொரோனாவால் உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது இந்த வருஷம் மூமெண்ட் ஜனங்க இங்கே அங்கே எல்லாம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது போன வருஷம் நம்ம ஒரு இருக்க நிலையில் இருந்தோம் நம்ம இன்னும் அப்படியே பின்னாடி ட்ராவல் பண்ணலாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது நம்ம எப்படி இருந்தோம் நம்ம வீட்டில் இருந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது நம்ம சுற்றி நம்மளோட பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் சுற்றுப்புற சூழல் எப்படி இருந்தது இன்னும் அப்படியே பின்னாடி போகலாம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு முன்னாடி அப்போது நம்ம வரலாறோட ஹெல்ப் தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ இங்கே அப்போது நம்ம படித்த வரைக்கும் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நடந்திருக்கும் அப்போது இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை அப்போ இருக்கக்கூடிய சூழல் எந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் பின்னாடி போகலாம் ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவங்க அவங்க அவங்கவுங்களுடைய கற்பனை திறனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ஒரு பத்தாயிரம் வருஷம் தள்ளி போகலாம் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வரலாறோட துணையும் நம்ம விட்டுடணும் இந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம்னு சொல்லுவாங்க வரலாறு நம்ம கிட்ட ஒரு அஞ்சாயிரம் வருஷத்தோட டேட்டா தான் நம்ம கிட்ட இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கற்பனை தான் கற்பனை இல்லைனா காவியங்கள் இ இதோட ஹெல்ப் வச்சு தான் நம்ம இனிமேல் ட்ராவல் பண்ணணும் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனிதனுடைய வாழ்க்கை மனிதன் இருந்திருப்பானா இருந்தால் எப்படி இருந்திருப்பான் எந்த மாதிரி இருந்திருக்கோம் சூழல் அங்கேருந்து இன்னும் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணலாம் எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் போக முடியுமோ இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு உயிரினம் அப்படின்னு தோன்ற இடத்துக்கு நம்ம போகலாம் அதுக்கும் முன்னாடி ட்ராவல் பண்
அங்கேருந்து இன்னும் போயிட்டு தூரம் போயிட்டு சூன்யம் அங்கே எதுவுமே இல்லை இந்த இடத்துல நிற்கலாம் ஒன்றுமே இல்லாத இந்த இடத்துல இருந்து போன வழியே திரும்பி வரலாம் ஒன்றுமே இல்லாத இந்த இடத்துல இருந்து பஞ்சபூதங்கள் உருவாகுது அது எப்படி உருவாகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டாம் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டாம் ஆனால் எப்படியோ உருவாகுது பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது பஞ்சபூதங்களுடைய கூட்டாக நிறைய இந்த விண்வெளி மண்டலத்தில் நிறைய நட்சத்திரங்கள் தோன்றுறது நம்ம பூமியும் அதில் ஒன்று அதில் உயிரினம் முதல் முறையாக தோன்றுறது எங்கேருந்தோ ஒரு உந்துதல் ஒரு மூமெண்ட்டுக்கான ஒரு ஒரு உணர்வு ஒரு உயிரினம் தோன்றுறது அது நகருது அது பரிணமிக்குது அது பல்குது பெருகுது அது ஓடுது நடக்குது ஊறுது மிதக்குது நீந்துது பறக்குது மிருகங்கள் வருது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனுஷன் வர்றான் அப்புறம் அப்படியே பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு வாங்க பத்தாயிரம் வருஷத்துலேருந்து ஆயிரம் வருஷத்துக்கு வாங்க ஆயிரம் வருஷத்துலேருந்து நூறு வருஷத்துக்கு வாங்க நூறு வருஷத்துலேருந்து இங்கே இங்கே வந்திருக்கீங்க இப்போது இந்த பரிணாமம் இப்போ இவ்வளோ ஒரு லாங் ஜேர்னி இதில் பாதி நம்ம கற்பனையாகவே வச்சுக்கலாம் ஆனாலுமே ஏதோ ஒரு ஜேர்னி பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த ஜேர்னியில் இந்த எவல்யூஷனில் இந்த பரிணாமத்தில் நம்மளுக்கும் இந்த மற்ற உயிர் உயிரினங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளோட ஜேர்னியை பிரேக் பண்ணிக்கலாம் கண்ணை மூடிட்டு கண்ணை தரங்க ஒரு ஒருத்தங்க இந்த கேள்விக்கு இந்த பரிணாம ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னி ஓகே நம்ம போயிட்டு வந்திருக்கோம் எவ்வளவோ காண்டு ஆண்டுகள் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் அதுதான் மனதோட சக்தி மனதோட சக்தி என்னென்னா இருக்கிறதுலே லைட்டை விட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடியது மனது தான் ஓகே நம்ம இப்போது ஒரு ஒருத்தங்களும் எவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ போயிட்டு வந்து ஓகே இப்போ என்னோட கேள்வி உங்கள் எல்லாரும் கேட்டோம் என்னென்னா இந்த எவல்யூஷனில் ஓரறிவு உயிரினத்துலேருந்து ஐந்து அறிவு உயிரினம் வரைக்கும் வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் நம்மளும் வந்திருக்கோம் ஆறாவது அறிவு உயிரினமாக நம்மளும் வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த உயிரினங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் ஏதாரும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கா இருந்தால் எந்த வித்தியாசம் இருக்கு எல்லாரும் மைக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யாருக்கு சொல்லணுன்னா சிக்ஸ் சென்ஸ் அது அது வெறும் சிக்ஸ் சென்ஸ்னு சொல்லாதீங்க என்ன பகுத்தறிவு ஓகே இதில் நான் கேள்வி கேட்குறதுல ஒன்று விட்டுட்டேன் கேள்வி கேட்குறதுக்கு ஒன்று வந்து நம்மளுக்கும் மற்றதுக்கும் என்ன காமனாக இருக்குதுன்னு சொல்லணும் என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் யாருக்கு சொல்லணும்னு தோணுதோ அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு மைக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் சொல்கிறது மற்றவங்களுக்கு கேட்க ஸ்பீச் இருக்கு ஸோ மற்ற உயிரினங்களுக்கு ஸ்பீச் இல்லை அப்புறம் வேற யாருக்கு அது ஏதாவது கரு கருத்து விலங்குகளுக்கு சிரிப்பு இல்லை சிரிப்பு இல்லை மனிதன் சிரிக்கிறேன் சிரிப்பு ஸ்பீச் இருக்கு சிரிப்பு இருக்கு காமன் ஒரு நிமிஷம் அவருக்கு சாப்பிட்றது ரீப்ரொடியூஸ் பண்றது ஆ யோசிக்கக்கூடிய தன்மை யோசிக்கக்கூடிய தன்மை அது வந்து அந்த இடத்துல நம்ம வேறுபடுறோம் ஓகே ஸோ வேற என்ன அவேர்னஸ் ஓகே அவ்வளோதானா நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சு செய்கிறோம் மிருகத்துங்களுக்கு அவ்வளோ வராது ஓகே இருக்கு ஆனால் கம்மியாக இருக்கு இல்லை கம்மியாக இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த உணர்ந்து தெரிஞ்சு செய்கிறோம் அந்த உணர்வு ம மிருகங்களுக்கும் இருக்கு ஆனால் அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு ஓகேங்களா கம்பேரிசன் ஓகே ஸோ இப்போ சொன்ன இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கம்பேரிசன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவேர்னஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சு உணர்ந்து செய்தல் அப்படின்னு பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு விஷயம் காமனாக இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு உந்துதல் இருக்குது எனக்கு ஒன்று வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் இருக்குது அந்த உந்துதலுக்காக ஒரு பரிணாமம் வருது ஓகே எனக்கு நடக்கணும் ஓகே அந்த முதல் உயிரினத்துக்கு இப்போ மரச்செடி கொடிக்கு கண் இருக்கா அதுக்கு பார்க்க முடியாது 
ஓகே ஆனா அதுக்கு தான் இருக்கேங்கிற உணர்வு இருக்கு ஓகே அதுக்கு நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வருது ஓகே நடக்கக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்கு ஆனா அதால பார்க்க முடியல புழு பூச்சிகளுக்கு ஓகே அப்புறம் எனக்கு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வருது கண் கிடைக்குது ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உன் உயிரினம் பரிணாமமும் ஒரு ஆசை எனக்கு வந்து நீந்தணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கு எனக்கு தரையில நடக்கணும்னு ஆசை இருக்கு சில மிருகங்களால நீந்த மட்டும்தான் முடியும் சில மிருகங்களால நடக்க மட்டும்தான் முடியும் சில சில மிருகங்களால ரெண்டும் பண்ண முடியும் எனக்கு இது பத்தாது எனக்கு பறக்கணும் அப்படின்னு ஆசை தோணுது வருது அது அது ரிலேட்டடான ஒரு உயிரினமும் பரிணமிக்குது ஓகே இப்ப நேற்றுக்கு நம்ம ஃபயர் ஃப்ளைஸ் பார்த்தோம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அது லைட் எமிட் பண்ணுற மாதிரி எறும்பு லைட் எமிட் பண்ணுதா இல்லை சிங்கம் புலி லைட் எமிட் பண்ணுறதா அதுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அது கொடுக்குது அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி அதுக்கு மட்டும்தான் ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உயிரினமும் நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அதுக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி இன்னொரு உயிரினத்துக்கு கிடையாது ஒரு ஒரு மர செடி கொடியால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை வந்து ஒரு காக்கா குருவியால் பண்ண முடியாது காக்கா குருவியால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை வந்து ஒரு பூனையோ இல்லை ஒரு நாயோ பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உயிரினத்துக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு பரிணாமத்துல ஒரு உந்துதல் எனக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வடிவ எடுத்து அந்த வடிவத்துல அது நிலச்சி இருக்கு ஆனா இதே உந்துதல்னால இதே எவல்யூஷன்னால மனிதனும் தோன்றி இருக்கான் ஆனா மனிதனுக்கும் மற்ற விலங்குகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு பரிணாமம் ஒரு புது ஸ்பீஷிஸ்னு வரல இனிமே வரலாம் அதை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம இப்ப பார்த்த வரைக்கும் மனிதன் வந்ததுக்கு அப்புறம் மனிதன் தான் இருக்கான் இருக்கிற ஸ்பீஷிஸ்ல மியூட்டேட் ஆகி கொஞ்சம் மைல்டு கன்வர்ஷன் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வேணா இருக்கே ஒழிய புதுசா வேற ஒரு ஜந்து அப்படின்னு இது வரைக்கும் வரல ஏன் வரலாம் இனிமே வர போறதை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ நடந்து வந்த ஹிஸ்டரி வச்சு ஏன் அப்படி வரல அப்படின்னா மனிதன் தன்னுடைய உந்துதலை தனக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஆசையை இச்சையை அவனுக்கு லிமிடேஷன் இருந்தாலுமே தன்னுடைய சூழல்ல இருக்கக்கூடியதையும் வேறு விதமா மாற்றி அமைச்சிக்க கூடிய ஒரு சக்தி அவனுக்கு இருக்கு அவனால பார்க்க முடியாது ஆனா அவனால ஏரோபிளைன் டிசைன் பண்ணி அவனால பார்க்க முடியும் அவனால நீந்த முடியாது ஆனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சூட்டை டிசைன் பண்ணி ஆக்சிஜன் டேங்க் ஃபில் பண்ணி கீழே வரைக்கும் போய் அங்கேயே இருந்து ரிசர்ச் பண்ற அளவுக்கு கூட அவனால பண்ண முடியும் இது எதனால அவனால பண்ண முடியுது இது அவனோட மனதாலையும் அவனுடைய அறிவாலையும் தான் அவனால பண்ண முடியுது ஸோ மற்ற வின விலங்கினங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நம்மளுடைய இச்சையை பூர்த்தி வேறு விதமாக நம்ம பிசிக்கலாக நம்ம லிமிட்டடாக இருந்தாலுமே வேறு விதமாக நம்ம அதை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சக்தி நம்மளுடைய மனதின் மூலமாக இப்போ இந்த இடத்துல ம மற்ற விலங்கினங்கள்ல இருந்து நம்மளோட நம்மளோட ஸ்பீஷிஸ்ல நம்மளோட மனது பயங்கரமா எவால்வ் ஆயிருக்கு சூப்பரா எவால்வ் ஆயிருக்கு ஆனா இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா எவால்வ் ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு அது எப்படி யூஸ் பண்றதுனே தெரியல இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கு செல்போன் அது எப்படி யூஸ் பண்றதுனே தெரியலன்னா நம்ம அந்த செல்போனை வச்சு போராடிட்டு தானே இருப்போம் அந்த மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னன்னா ஒரு ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் டிவைஸ் நம்மளுக்கு எவல்யூஷன்ல வந்துருச்சு ஆனால் அது எப்படி வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதை வச்சு முட்டி மோதிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த தரு தருணத்தில் நம்ம யார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த உணர்வு இதில் இன்னொரு விஷயம் காமனான விஷயம் இந் அவ்வளோ உயிரினங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் காமனாக என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஒரு உணர்வு ஒரு உணர்வு இருந்திருக்கு இல்லையா நடக்கணும்னு ஒரு உணர்வு இருந்திருக்கு பறக்கணும்னு ஒரு உணர்வு இருந்திருக்கு அதுக்காக ஒரு பரிணாமம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி நம்மளுக்குள்ளேயும் ஒரு உணர்வு இருக்கு அந்த உணர்வு தான் வெவ்வேறு விதத்துல வெவ்வேறு ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து பரிணாமம் ஏற்படுது அந்த உணர்வோடைய தன்மை எப்படி இருக்குன்னா அது இருக்கிறதே தெரியாத நிலையில இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் உணர்வு இருக்கு நம்ம நாக்குல இருக்கிற உணர்வை பத்தி இப்ப நான் நாக்குன்னு சொல்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு நாக் மேல உங்களுக்கு அட்டென்ஷன் போச்சா ஆனா நாக்குன்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் நாக் நாக்க நாக் நாக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நாக்கு இல்லாம கிடையாது ஆனா இப்ப அந்த நாக்கு நாக்குல வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஸ்வீட் வச்சோம்னா அந்த ஸ்வீட்டை வந்து எடுத்து காமிக்குது ஒரு கசப்பான பொருளை வச்சோம்னா அந்த கசப்பான விஷயத்த எடுத்து காமிக்குது அந்த மாதிரி இந்த நாக்கு எது ஒண்ணு இருக்கோ இருக்கிறத எடுத்து காமிக்க கூடிய வல்லமை அந்த உணர்வுக்கு இருக்கு ஆனா எதுவுமே இல்லைன்னா அதை எடுத்து காமிக்கக்கூடிய தன்னைத்தானே காமிச்சு கொள்ளக்கூடிய உணர்வு அதுக்கிட்ட கிடையாது 
இப்போ நம்ம கிட்ட டார்ச் லைட் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டார்ச் லைட்டை நான் வந்து இந்த பாட்டில் மேலே அடிச்சு காமிக்கிறேன் இப்போ பாட்டில் இப்போ கரண்ட் போயிடுச்சு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை டார்ச் லைட் ஹெல்ப்போடு தான் நான் வந்துட்டு எதையுமே பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் இதை இது மேலே அடிச்சு காமிச்சேன்னா இது இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் உங்கள் மேலே அடிச்சு காமிச்சேன்னா நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது தெரியும் நான் இதே வானத்தில் அடித்து பார்த்தேன்னா ஏதாவது தெரியுமா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் தான் அந்த வெளிச்சம் அது மேலே பட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு காமிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு அந்த மாதிரி நம்மளோட உணர்வுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு காமிக்கக்கூடிய உணரக்கூடிய தகுதி அந்த உணர்வுக்கே இருக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா அதை உணரக்கூடிய தகுதி அந்த உணர்வுக்கே கிடையாது ஓகே அந்த மாதிரி நம்மளுடைய உணர்வு நமக்குள்ள இப்ப நம்ம எல்லாருமே அஹ் இப்ப இருக்கோம் கரண்ட் போயிடுது ஓகே இருட்டு இப்போ ஈவினிங் தான் ஆகுது ஆனால் ராத்திரி எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு இந்த டிஸ்கஷன் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம் இருட்டு ஆகிடுது ஓகே நம்ம இந்த இருட்டில் நம்மளுக்கு எதுவுமே கண் தெரியல எதுவுமே கண் தெரியலனாலுமே நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்குள்ளே இருக்கா இல்லையா ஓகே இந்த உணர்வு வந்து மெயின் தெர் ஆர் டூ திங்ஸ் எந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கஷனுமா எந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கான்செப்டுமே எவ்வளோ வேணா எலாபரேட் பண்ணிட்டு போகலாம் ஆனால் அதை வந்து கடைசியில் அதை வந்து முடி முடிவுக்கு கொண்டுட்டு வரணும்னா ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஒன்று உணர்வு இன்னொன்று நினைவு இந்த உணர்வு நினைவு வச்சுட்டே எல்லா கதையுமே முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்மளோட அட்டென்ஷன் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த உணர்வில் வச்சுக்கலாம் இந்த உணர்வு வந்துட்டு இப்போ நம்ம கரண்ட் போயிடுச்சு யா யாருமே இல்லை ஆனால் நம்ம இருக்கோம் நம்ம இன்னும் கான்ஷியஸாக இருக்கோம் நம்ம தூங்கலை நம்ம கான்ஷியஸாக இருக்கோம் நம்ம நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நம்மளுக்கு இருக்குது அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு இருக்குது நம்மளுக்கு எவ்வளவோ யோசனைகள் வரலாம் ஓகே அந்த யோசனை ஒரு ஒரு யோசனையிலையும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறத நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வீ ரூமுக்கு போயிட்டோம் நம்ம தூங்கிட்டோம் தூங்கும்போதும் கனவு வருது கனவுலையும் நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம இருக்கோம் அந்த கனவில் நம்ம ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த கனவில் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு விட்னஸாகவாவது இருக்கும் இல்லைங்களா ம் அந்த கனவில் ஏதோ ஒரு ரோல் நம்மளுக்கு இருக்குது ஏதோ நம்ம அந்த கனவில் ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் கனவுலையாக சரி நிஜம் நிஜத்துலையாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் நம்ம வந்துட்டு ஆக்டிவ் ரோல் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு அப்சர்வராக இருக்கலாம் நடக்கிறத பார்க்குற ஆளாக இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ அந்த கனவு கனவு ஸ்டேட்டை தாண்டி ஆள் ஒருக்கத்தில் போயிடுறோம் இந்த டீப் ஸ்லீப்பில் கனவே இல்லாத நிலையில் நம்ம இருக்கோங்கிற ஃபீலிங் இருக்கோமா இருக்கா ம் ஸோ நம்ம இருக்கோங்கிற ஃபீலிங் எப்போ வருது அப்படின்னா அந்த கனவு ஸ்டேட்டுக்கு வந்தால் தான் வருது அதுக்கு அடுத்து நனவு ஸ்டேட் நனவு ஸ்டேட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இப்போ வந்து பேட்டரி பேட்டரி லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஷியஸ்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது கொஞ்சம் செமி கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு நினைவு ஒரு யோசனை ஒரு தாட் வந்தால் தான் அந்த தாட்டோட அந்த தாட்டை அனுபவிக்கிறவன் அப்படிங்கிற ஆளும் சேர்ந்து வர்றான் இந்த தாட்டே இல்லை உங்களுக்கு அப்படின்னா அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சன் அப்படின்னு யாருமே வர்றது கிடையாது அப்படி யாருமே இல்லை இருக்குது எப்படி நம்மளுடைய நாக்கில் ஏதோ ஒரு பொருள் வச்சா தான் அது எடுத்துக்க அது இல்லாமல் இல்லை நாக்கு நாக்கில் இருக்கக்கூடிய உணர்வுங்கிறது இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் தான் அந்த ஆப்ஜெக்டை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சர் அப்படிங்கிறவனும் சேர்ந்து வர்றான் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனா எக்ஸ்பீரியன்சரும் கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்சர் இல்லைனா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது ஓகேங்களா இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ம் ஸோ இப்போ இந்த தருணத்தில் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய மனதோடைய செயல்பாட்டு ஓகேங்களா நம்ம வந்து மன மனது தான் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் நம்மளோட ரெண்டு பங்கு பார்த்தோம் ஒன்று உணர்வு அந்த உணர்வு எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இருக்கு இருக்கா இல்லையா ம் எல்லா உயிர உயிர் உயிரினங்களுக்கும் இருக்கு நம்மளுக்கும் இருக்கு அந்த இடத்துல நம்மளும் அந்த மற்ற உயிரினங்களும் காமன் இப்போ நினைவு நினைவில் வந்து நினைவுனா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மெமரி நம்ம எப்படி நம்மளுடைய மனதை இயக்குறோம் அந்த செகண்ட் போர்ஷன் அது வந்து நம்ம மன நம்மளுடைய மனதும் நம்ம மனதை இயக்கக்கூடிய விதமும் நம்மளுக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் வேறுபடுது கரெக்டா இப்போ இந்த செகண்ட் ஹாஃப் தான் நம்ம புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் மனதை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய இடம் ரெண்டு நாளாக ஐயா ஆனந்த் சார் சந்திரோ எல்லாருமே வந்துட்டு இதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா ட்ரை பண்ணோம் நானும் என்னுடைய பாணியில் ஷார்ட்டாக மனது மனது எப்படி இயங்குது இதில் நம்மளோட ரோல் என்ன நான் யார் அப்படிங்கிறதையும் நான
ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் வீடியோ எடுக்கலாம் எவ்வளோ வேலை ஒரு டிவைஸ் பண்ணுது இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனது மனது ஒரே ஃபங்க்ஷன் ஒரே ஒரு யூனிட் தான் ஆனால் அதில் வந்து வேறு வேறு டிவிஷன் இருக்குது ஒரு போர்ஷன் வந்து ஒரு மாதிரி வேலை பண்ணுது இன்னொரு போர்ஷன் வேறு மாதிரி போர்ஷன் வேலை பண்ணுது ஆனால் அது ஃபிசிக்கலாக இல்லை அது வந்து சூக்மமாக சட்டிலாக இருக்குது அது ஒரு அதனால் நம்மளால் டிவைட் பண்ணி இந்த போர்ஷன் இது பண்ணுது அந்த போர்ஷன் அப்படி பண்ணுது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் ப்ராடாக ஜெனரலாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா மனதை மனதோடைய செயல்பாட்டை வேறு வேறு கேட்டகரிஸாக கா டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டோ இல்லைன்னா நம்மளுடைய மனம் நம்மளுடைய மனம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா ஆப்ஷனும் கொடுக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ சம்மர் ஹாலிடேஸ் எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா ஆயிரம் ஆப்ஷன் கொடுக்கும் நீ அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போகலாம் இல்லைனா கோயில் குளத்துக்கு போகலாம் இல்லை இங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாம் எவ்வளவோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் ஆனால் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் பண்ண முடியாது இந்த அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸில் இருந்து உங்களோட ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் உங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் உங்களோட டைம் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் உங் எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணி எல்லா விஷயங்களையும் கன்சிடர் பண்ணி அவ்வளோ ஆப்ஷனில் இருந்து ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுது இல்லையா அந்த சூஸ் பண்ணுறது அந்த டிசைட் பண்ணுறது வந்து உங்களுடைய இன்டெலக்ட் இன்டெலக்ட் நம்மளுடைய அறிவு ஓகே அதுவும் மனதோடைய ஒரு அம்சம் தான் ஓகே இப்படியும் அதுதான் பிஹேவ் பண்ணுது அப்படியும் அதுதான் பிஹேவ் பண்ணுது இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸும் ஒன்று தான் கொடுக்குது அந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருந்து சூஸ் பண்ணுற ஒரு வேலையை பண்ணுறதும் அதுதான் ஓகே ஆனால் அதை வந்து நம்ம அறிவு அப்படின்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் ஓகே ஹோட்டலுக்கு போனோடனே அவன் வந்து சர்வர் எல்லா டிஷ்ஷும் சொல்கிறான் என்கிட்ட இட்லி இருக்குது பூரி இருக்குது சட்னி இருக்குது மசாலா தோசை இருக்குது எல்லாமே சொல்கிறான் ஆனால் நம்ம எல்லாமே சாப்பிட்றது கிடையாது நம்ம வந்து அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் நமக்கு எவ்வளோ பசி இருக்கு அதை பொறுத்து நம்ம வந்து பொங்கலும் சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா ஒரு இட்லியும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடலாம் ஆர் வாட் எவர் நம்மளோட ஆசைக்கு இப்போ ஆசை பேஸ் பண்ணி கூட எனக்கு இப்போ பூரி ஆலு மசாலா சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்குன்னா நான் அப்போ பூரி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடலாம் ஸோ இந்த அந்த இவ்வளோ ஆப்ஷனில் இருந்து ஒரு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுறது ரெண்டு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுறது அந்த செலக்ட் பண்ண முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு ரோலை எடுக்கிறது நம்மளுடைய இன்டெலக்ட் இதெல்லாம் இயங்குது இல்லை ஒரு ஃபீல்டு ஓகே அது வந்து சித்தம் ஓகே இப்போ என் முன்னாடி பத்து கிலோ வெயிட் இருக்குது நான் அந்த பத்து கிலோ சாதாரணமாக தூக்கணுன்னு என்னால் தூக்க முடியாது ஆனால் நான் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்து நான் அதை தூக்குனேன்னா அப்போது எனக்கு தூக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி என் கையில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது இப்போ ஒலிம்பிக்ஸ்லலாம் வந்து எவ்வளோ சாதனை எல்லாம் பண்ணுறாங்க நூறு கிலோ வெயிட்லாம் தூக்குறாங்க நம்மளால் இப்போ நூறு கிலோ வெயிட் தூக்க முடியுமா இங்கே ஏன்னா அவங்க மென்டலி ப்ரோக்ராம்டாக இருக்காங்க அவங்க அதுக்காக ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க அதுக்காக அவங்கள ஃபிசிக்கலாகவும் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு இயக்கத்துக்கு தேவையான ஒரு ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணுறது வந்து சித்தம் ஓகே நாலாவதாக அகங்காரம் ஓகே இந்த அகங்காரம்னா நான் இதை அனுபவிக்கிறேன் நான் இதை உணர்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் இருக்காங்கல்ல அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் யார் உணர்பவனோ அவன் தன்னை அகங்காரமாக நான் என் என்பதாக உணர்கிறான் ஓகேங்களா இதில் நம்மளோட நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் எங்கே ஃபிட்டாரோனா இந்த அகங்காரத்தில் தான் ஃபிட்டாரோம் ஓகே ஆனால் இது எல்லாமே எதோட ஒர்க் ஆகுது இது எல்லாமே உணர்வு வெறுமா உணர்வோட நேச்சரே அப்படின்னா உணர்வோட நேச்சரே நிரந்தரமாக இருக்காது ஃப்ளூயிட் நேச்சர் ஃப்ளூயிட்னா என்ன எனி திங் தட் ஃப்ளோஸ் இஸ் ஃப்ளூயிட் ஓகே காற்று ஃப்ளூயிட் காற்று ஒரு இடத்துல நிலச்சி நிற்குதா போயிட்டே தான் இருக்குது தண்ணி ஃப்ளூயிட் ஒரு இடத்துல இருக்குல்ல போயிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி இந்த உணர்வோடைய நேச்சருமே எப்படின்னா ஃப்ளூயிட் நேச்சர் ஓகே அது காற்றை விட ரொம்ப சட்டிலானது ஓகே ஒரு இடத்துல நிலச்சி நிற்காது வருது போகுது வருது போகுது அதுதான் அதோடைய குணம் இப்போ இந்த லைட் இருக்குது இந்த லைட்டோட நேச்சர் ஃப்ளூயிட் நேச்சர் இப்போ லைட் இருக்குது இங்கே எல்லாம் லைட் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு செகண்ட் கரண்ட் போச்சு அப்படின்னா வந்த வெளிச்சம் எங்கே போச்சு வருது வந்தது போயிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி நம்மளுடைய உணர்வு வருது போயிட்டே இருக்கு ஓகே இப்போ ஆற்றுல தண்ணி ஓகே நம்ம போய் நிற்கிறோம் நம்ம முன்னாடி ஒரு தண்ணி நிக் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் நேரத்துல நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கும்போதே அது அவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் ஒரு பத்து மீட்டர் தள்ளி போயிருக்கும் நம்ம முன்னாடி இருக்கிறது புது தண்ணி தான் அங்கேருந்து வர்ற தண்ணி தான் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வும் ஃப்ளூயிட் இன் நேச்சர் ட்ரான்சிட்ரி வருது போகுது வருது போகுது நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்
மெமரி மெமரி அப்படின்னு ஒன்று இல்லைன்னா நம்ம ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே இப்போ நம்மளுடைய மைண்ட் நம்மளுடைய உணர்வு எப்படி ஃப்ளூயிடாக இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் நேச்சரில் இருக்கு நம்மளுடைய மெமரி மெமரி வந்து ஓட்ட வச்சுக்குது ஓகே அது வந்து கெட்டித்தன்மையில் இருக்கு சேகரித்து வச்சுக்குது இது எதுவுமே சேகரித்து வச்சுக்கிறது இல்லை இது போயிட்டே இருக்கு ஓகே இந்த மெமரின்னு ஒன்று இருக்கும்போது இப்போ நம்மளுடைய மைண்டு வந்து ஹைலி எவால்வ்டு ஸோ இப்போ ஒரு நாய்க்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு கம்பாரிசன் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ வெளியில் நம்மளோட மைண்ட் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸில் ஒர்க் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் அடுக்குகளில் ஒர்க் ஆகுது ஓகே இந்த டிஃப்ரெண்ட் அடுக்குகளில் ஒர்க் ஆகுதுன்னா எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு கார் அசம்பிளி லைன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கார் அசம்பிளி லைனில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு காரில் ஒரு பார்ட்டு வைப்பாங்க அப்படியே அது அந்த கார் அப்படியே அந்த அசம்பிளி லைனில் வரும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஜன்னல் வைப்பாங்க மோட்டார் வைப்பாங்க அதோட உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வெளியில் அதோட ஜன்னல் அந்த எக்ஸ்டீரியர் அந்த என்ன சொல்கிறது விண்டோஸ் அந்த அவுட்டர் கேபின் அது எல்லாத்தையுமே ஃபிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வீல் ஃபிட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லேயராக ஃபிட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணி கடைசியில் வரும்போது ஒரு முழு கார வெளியில் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ம மனதும் அடுக்குகளில் ஒர்க் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் அந்த பொருள் நம்ம புலன்கள் வழியாக பிரதிபலிக்குது அந்த நம்ம ஆக்சுவலாக எங்கே பார்க்குறோம் வெளியில் பார்க்கல வெளியில் பிரதிபலித்த அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை தான் நம்மளால் உணர முடியுது ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்போ எல்லாமே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நம்மளோட சென்சஸ்லாம் வேலை பார்க்கலன்னா நம்மளால் வெளி உலகத்தோட இருக்கக்கூடிய தொடர்பு அப்படியே கட் ஆகிடுது இப்போ பிரதிபலிச்சது பிரதிபலிச்சதை வந்து நம்மளோட அறிவு ஒன்று ஒன்றா லேபிள் பண்ணுது ஓகே உங்களை பார்க்கும்போது உங்கள் பேர் உங்களை எப்போ பார்த்தேன் அப்படிங்கிற நினைவு நினைவோட ஹெல்ப்போட இல்லை ஒன்றுமே நான் பார்க்கல பார்க்கலன்னா கூட நான் வந்து இவங்க யார் ஒரு 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 கருத்து உங்களை சுற்றி உருவாகும் இவங்க இவங்க என்னன்னு கேட்க தோணும் ஸோ இந்த ஒரு அறிவு ஒரு லேபிள் பண்ணுது இல்லையா இது ரெண்டாவது அடுக்கு ஃபஸ்ட் அடுக்கு வந்து அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது வெளியில் கண்ணாடி எப்படி பிரதிபலிக்குதோ அந்த மாதிரி வெளி உலகம் அப்படியே நமக்குள்ளே பிரதிபலிக்குது ரெண்டாவது லெவலில் பிரதிபலிச்சதுக்கு ஒரு ஒரு அறிவு புகுட்டப்படுகிறது ஓகே இது செங்கல் இது தங்க கட்டி இது வந்துட்டு பால் இது வந்துட்டு ஜூஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நம்மளுடைய அறிவு ஒரு லேபிள் கொடுக்குது அது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் மூணாவது லெவலாக அது என்ன பண்ணுது மெமரியோடு கனெக்ட் பண்ணி இதை இப்போது எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அப்போ என்னோடய அனுபவம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற பழைய கருத்தை எடுத்து புது கருத்தோடு இணைச்சி தன்னோடய மெமரியில் புதுசாக எக்ஸ்ட்ராவாக டேட்டா பண்ணி காம் பண்ணிக்குது ஓகேங்களா மெமரி மெமரியில் அடிஷ்னல் டேட்டா ஓகே அவங்க அப்பா அப்படி பண்ணாங்க இப்போ இப்படி பண்ணுறாங்க நாளைக்கு அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம மெமரியில் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் ஆனால் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்மளுக்கு மெமரி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மெமரி இல்லைன்னா நம்மளால் இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது இங்கே உணர்வு ஃப்ளூயிட் தன்மையில் இருக்குது ஆனால் இந்த மெமரி வந்து எவ்வளோ தான் நம்ம பண்ணாலுமே அது சின்னது இந்த இதோட இதோட பிரம்மாண்டத்துக்கு இந்த உணர்வோட பிரம்மாண்டத்துக்கு முன்னாடி அந்த நினைவு வந்து ரொம்ப தான் எவ்வளோ தான் கட்டுறது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு நம்ம எவ்வளோ தான் சேகரித்தாலுமே அந்த கலெக்ட் பண்ணதோடைய அளவு வந்து நம்மளால் இவ்வளோ தான் சேகரிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அதோட இப்போ எப்படி நம்மளோட செல்ஃபோனில் மெமரி ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அது ஃபுல் தான் ஆகும் அப்போ நம்மளோட புது கருத்துக்கள் இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கிறது கூட ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சிரமப்படுறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருந்தாலும் ஏன் சிரமப்படுறாங்கன்னா அவங்களோட மெமரி ஃபுல்லாக இருக்குது கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணால் தான் புதுசாக நம்மளோட விஷயத்த உள்ளேயே எடுத்துக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் அது சரியாக தப்பா அப்படின்னு அவங்க ஆராய்ஞ்சு அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம லிமிட் ஆகும் இந்த இடத்துல நம்ம மெமரியோட ஹெல்ப்பை வச்சு பண்ணாலுமே மெமரி தான் எல்லாமே அப்படின்னு நம்ம நம்ம தெரிஞ்சது நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அது ஒரு கண்டிஷ்னல் மைண்ட் செட் அது 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 இத்தனோண்டு அப்படின்னு நம்ம நம்மளுக்கு புரிஞ்சதுனாலே அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை அதுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அது இல்லைன்னா நம்மளால் எதுவுமே புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனால் அதுதான் பிரதானம் அப்படின்னு நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஆனால் இதில் இந்த நான் யாரை வந்து இன்னுமே அழகா ஐயா எவ்வளோ ஈஸியாக புரிய வைக்கிறாரு அப்படின்னா இப்போ நீங்க நம்ம எக்ஸாம் எழுதுறோம் ஓகேங்களா எக்ஸாம்ல வந்துட்டு லாஸ்ட் டைம் நீ எவ்வளோப்பா மார்க் வாங்கின மேக்ஸ்ல சயின்ஸ்ல மிட் டம் எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி ஹாஃப் அலியா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையுமே சொல் செவன்டி எதுல மேக்ஸ்
ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையும் ஒரு ஒரு இப்போ நான் உங்களை நான் இப்போ இங்கே பேசுகிறேன் நான் என்ன வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குற ஒரு பர்சனாக நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஆனால் அது என்னோட ஹண்ட்ரட்லேருந்து நான் ஒரு ஃபைவை வெளியில் கொண்டுட்டு வரேன் நான் என்னோட ஹண்ட்ரட் பற்றி நான் இங்கே சொல்லவே கிடையாது நான் ஃபைவ் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு நான் வந்து என் பொண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறேன் அங்கே நான் ஒரு ஸ்பீக்கராக பேசலை என்னோட ஹண்ட்ரட்லேருந்து இன்னொரு டூவை வந்து வெளியில் காமிக்கிறேன் மற்ற ஹண்ட்ரட் பற்றி எனக்கு தெரியல ஸோ எப்போவுமே எப்படி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் அந்த ஆப்ஜெக்டை மட்டும்தான் உணரக்கூடிய சக்தி நம்மளுக்கு இருக்கோ எது வெளிப்படுதோ எது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸராக தான் நம்மளை நம்மளை உணர்றோம் ஒரு ஒரு செகண்டும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸரும் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறத நம்ம நம்மளோட இப்போ நான் இதை சொன்னது உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் பொருத்தி பாருங்கள் ஒரு செகண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்டோடு பேசுகிறீங்க இன்னொரு செகண்ட் உங்கள் ரிலேட்டிவோடு பேசுகிறீங்க உங்கள் பசங்களோடு பேசுகிறீங்க உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுகிறீங்க ஒரு ஒரு செகண்ட் யார்கிட்ட பேசுகிறீங்களோ அந்த பேசுகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரோலை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு தண்ணியை டம்ளரில் போடுறீங்க டம்ளர்லேருந்து ஒரு சொம்பில் போடுறீங்க சொம்புலேருந்து ஒரு அண்டாவில் போடுறீங்க போட போட எப்படி அதோட ஷேப் மாறிட்டே இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்மளோட உணர்வுக்கு ஒரு வடிவமே கிடையாது ஆனால் எந்த பாத்திரத்தில் போடுறோமோ அந்த பாத்திரத்துக்கான வடிவத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஒரு வடிவம் எடுத்திருக்காரு நம்ம அந்த வடிவம் எடுக்கல ஆனால் நம்ம வீட்டில் நம்ம தான் ராஜா ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க நம்மளுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் வடிவ வடிவமே இல்லாதது அந்த அந்த உணர்வு தான் ஓகே ஆனால் அந்த அந்த நினைவுக்கும் அந்த ரோலுக்கும் நம்ம எந்த ரோல் எடுக்கிறோமோ அந்த ரோலுக்கு ஏற்ற ஒரு ஷேப் ஒரு ஃபார்ம் மென்டல் ஷேப் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஃபிசிக்கலாக எவால்வ் ஆகிறது கிடையாது ஃபிசிக்கலாக அஞ்சாவது அறிவோடு நின்றுருச்சு லைட் வேணும்னா ஒரு ஃபயர் ஃப்ளை ஓகே பறக்கணுன்னா ஒரு பேர்டு பட்டர்ஃப்ளை ஓகே அந்த மாதிரி நீந்தணுன்னா ஒரு ஃபிஷ்ஷு அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாக பரிணமிச்சது இது வரைக்கும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு இப்போ மென்டலாக நம்ம எவ்வளோ ரோல் க க்ஷணத்துக்கு க்ஷணம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கோம் ஓகேங்களா மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அங்கே நிரந்தரமாக யாருமே இல்லை நிரந்தரமாக இங்கே யாருமே கிடையாது ஒரு ஒருத்தங்கக்குள்ளே ஒரு ஒருத்தங்கக்குள்ளே எப்படி இங்கே லைட் வந்து போயிட்டு இருக்கு லைட் வந்து போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி நமக்குள்ள உணர்வு வருது போகுது உணர்வு வருது போகுது அங்கே நிரந்தரமான ஒரு உணர்வு கிடையாது நம்மளோட பேரே எங்கேருந்து வருது நம்மளுடைய மெமரியிலேருந்து தான் நம்மளுடைய பேரே இது நம் இது இதுதான் இதுதான் நான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பேரே நம்மளுடைய மெமரியிலேருந்து தான் வருது நம்ம நம்மளுக்கு வேற பேர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம மெமரியில் வேற பேர் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு நம்ம நம்ம யோசிக்கும் போது நம்மளுக்கு வேற பேர் தான் நம்ம நம்மளை கொடுத்துருப்போம் ஸோ மெமரியோட மெமரி வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஓகே இந்த உணர்வு இந்த மெமரி வழியாக பட்டு வெளியில் வருது பச்சை கலர் கண்ணாடி போட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா எல்லாமே பச்சை கலரில் தெரியும் சர்ஃப் கலர் கண்ணாடி போட்டு பார்த்தோன்னா எல்லாமே சர்ஃப் கலரில் தெரியும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு மெமரி ஒன்று இருக்குது உணர்வு ஒன்று இருக்குது இந்த உணர்வு தான் நான் என்கின்ற உணர்வு அந்த உணர்வு ஒரு ஒரு நொடிக்கு நொடி புதுப்பிக்கப்படுகிறது அங்கே நிரந்தரமாக ஒரு நான் என்று கிடையாது எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டோ இல்லை ஒரு நிகழ்வோ நடக்கும்போது தான் அந்த நிக நிகழ்வை உணரக்கூடிய அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் என்று நாம் தோன்றுகிறோம் இல்லை என்றால் அப்படி யாருமே கிடையாது இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இதுதான் நான் யார் அப்படிங்கிறதோடைய அந்த சென்ட்ரல் கருத்து இது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் யாருக்காவது இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நான் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் பார்க்கப்படும் பொருள் இருந்தால் பார்ப்பவர் வருகிறார் எதுவும் இல்லையா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்குவா ஒரு தடவை ஐயாவோட கருத்துக்கள்லாம் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு ஓகேங்களா இப்போ நான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐயாவை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு இதே மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது நம்ம வந்துட்டு இது நம்மளா வாட் எவர் ஐயா ஒரு கருத்து சொல்கிறாரு நம்ம அதை ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் நம்மளா உணர்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஐயா கிட்டையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணு அப்போ ஐயா சொன்னார் நீங்களா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி இதை பார்க்கணும் டைம் கொடுக்கணுன்னா டைம் கொடுத்துக்கோங்க எனக்கு இவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் எக்ஸ் நீங்கள் ரிஸ் அவ்வளோ டைம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் நானும் சரி பரவாயில்ல வேறு வழி எதுவும் இல்லையே அப்படின்னு நானும் விட்டுட்டேன் ஆனால் ஐயாவோட கருத்துக்களை வந்து ஏற்றுக்க மீன் அனலை
அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை ஜீர்ணிக்கிறது பற்றி அதை வந்து ஏற்றுக்கிறது பற்றி செகண்ட் கொஷின் வரும் ஸோ அது ஏற்றுக்கிட்டேன் நிறைய அவரோட கருத்துக்களை புக்ஸ் படித்து ஆடியோஸ் வீடியோஸ்லாம் கேட்டு அதை உள்வாங்கிக்கிட்டேன் சில இடங்களில் ரொம்ப ஒரு பூரிப்பு எப்படி இவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பூரிப்புலாம் ஏற்பட்டுத்து அதை வந்து ஷேர் பண்ணணும் ஐயாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிராட்டிடியூட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நாள் நான் ஃபோன் பண்ணியிருந்தேன் ஐயாவுக்கு அப்போது நான் அவருக்கு வெறுமா ஃபோன் பண்ணி தேங்க்ஸ் சொல்லணுங்கிறது மட்டும் தான் என்னோடய இன்டென்ஷனாக இருந்தது வேறு எதுவும் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கணுன்லாம் எனக்கு இன்டென்ஷன் கிடையாது ஆனால் நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் எனக்கே தெரியாமல் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நான் வந்து கேள்வி கேட்கணும்னு ஒரு இன்டென்ஷனில் கேட்கலை ஆனால் நான் அதை பிளான் பண்ணாமல் நான் கேட்க வேண்டியது ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுனால நானே ஸ்டம்பிள் ஆகி தான் கேட்டேன் ஒரு ஒரு சரியான ஒரு கேள்வியாக இல்லாமல் ஒளரி தப்பி த தடுமாற்றத்தில் ஒரு கொஷினை ஃப்ரேம் பண்ணி கேட்டேன் நான் என்ன அவர்கிட்ட கேட்டேன்னா என்னால் நான் இந்த உடம்பு இல்லை ஐ எம் நாட் மை பாடி அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியுது நம்மளுக்கே தெரியுது நம்மளுடைய உடம்பு எவ்வளோ மாறுதலுக்கு ஏற்பட்டு ஏற்பட்டுட்டு இருக்கு காலப்போக்கில் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியுது அதோட அதை வச்சு நான் நான் என்னோட உடம்பு இல்லை அப்படின்னு டிஸ்கனெக்ட் பண்ண முடியுது ஆனால் என்னால் என்னோட மைண்டு நான் என்னோட மைண்ட் இல்லை அப்படின்னு என்னால் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண முடியல ஓகே அதோட ரொம்ப ஒன்றி இருக்கேன் ஆனால் இப்போது ஐயா சொல்கிற கருத்தில் சிலதில் நம்ம நம்மளோட மைண்டு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வருது சில இடங்களில் நம்ம நம்மளோட மைண்டு வயசை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரோல் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்போ வயசை யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ரோல் இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்ததுன்னா நம்ம மைண்டை யூஸ் பண்றோன்னா அப்போ நம்ம யாரு நம்ம மைண்டும் இல்லை நம்ம பாடியும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம யாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்தால் வந்தது இந்த கேள்வியை என்னால் ப்ராப்பராக அப்போ ஃபேஸ் பண்ண முடியல ஆனா கடைசியில் எப்படியோ கேட்டேன் ஓகே அதுக்கு வந்துட்டு ஐயா என்ன சொன்னார்னா இந்த பாரு உனக்கு எவ்வளோ ஒரு ஆர்வக்கோளாறு இருக்கும் அந்த மாதிரி இது ஒரு ஆர்வக்கோளாறு அப்படின்னு நினச்சி ஃப்ரீயாக விட்டுடு இப்போ நான் சொல்லுவேன் ஆனால் நான் சொல்கிறத நீ எப்படி எடுத்துக்குவ ஓகே ஐயா இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு தானே உனக்கு தோணும் அதனால உனக்கா அது ஒரு தெரி தெரிய வந்ததுன்னா ஓகே தெரிய வரலன்னா எவ்வளோ விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட மாதிரி இதுவும் ஒரு கியூரியாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடு உனக்கு தெரிஞ்சாலும் ஓகே தெரியலனாலும் உன் உன்னை அதை போட்டு நீ வருத்திக்காத அப்படின்னு சொன்னார் அன்னைக்கு ஐயா சொன்னதை கேட்கணும்னா ஐயா சொல்லுங்க அப்படின்லாம் கேட்கணும்னு எனக்கு தோணலை அவர் சொன்னதில் லாஜிக் இருந்தது சரி நான் நான் நானும் போராடல அது எவ்வளோ ஒரு வருஷம் ஆனாலும் சரி ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் சரி வரவே இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல ஐயா சொன்ன மாதிரி நம்ம இதை போட்டு நம்மளை வருத்திக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது ரிலேட்டடாக யோசிக்கவும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஐயா கிட்ட இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கணுன்னே நான் நினைக்கல ஐயா சொன்னதையும் அதுக்கப்புறமும் இதை இதை பிடிச்சிட்டே இருக்கணும் அடுத்த செகண்டே அதை விட்டுட்டேன் ஒரு வாரம் இருக்கும் அது ஒரு சனிக்கிழமை அது எந்த வருஷம் நடந்ததுன்னு கூட எனக்கு நான் அதெல்லாம் குறிச்சு வச்சுக்கல ஓகே ஆனால் ஒரு சனிக்கிழமைங்கிறது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டேன் எனக்கு மெடிடேஷன்லாம் வராது ஆனால் அன்னைக்கு தூக்கமும் வரல எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டேன் எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தேன் எல்லோரும் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது கொஞ்சம் நேரம் தூங்கி உட்காந்துட்டு கனவு மூடிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு கனவு வந்தது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கனவும் நான் விவரிக்கிறேன் ஓகே கனவில் என்னென்னா ஆக்டர் சிவ கார்த்திகேயன் வர்றார் ஓகே நான் வந்து சிவ கார்த்திகேயன் ஃபேன் கிடையாது சிவ கார்த்திகேயன் பாடமும் ரீசெண்டாக எதுவுமே பார்க்கலை ஓகே சிவ கார்த்திகேயன் வர்றாரு அவர் வந்துட்டு ஒரு கிராமத்து ஹீரோ ஓகே நிறைய ஒரு பட்டாளத்தோடு வர்றாரு ஒரு தம்பி கேரக்டர் யாரோ தம்பி க மேலே கை கையில் தோல் போட்டு அப்படியே நடந்து பேசிகிட்டே வர்றாரு பின்னாடி வந்து இந்த தட்டிலெல்லாம் நிறைய இந்த கல்யாணம் இல்லை ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்லாம் நிறைய தட்டு தட்டா லேடிஸ்லாம் வச்சுட்டு வருவாங்கல்ல அவங்கெல்லாம் வந் வந்துட்டுருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஏதோ கல்யாண மண்டபத்துக்கு போகிறாங்க ஒரு மண்டபம் அந்த கல்யாண மண்டபத்துக்கு எல்லோரும் போகிறாங்க அந்த கல்யாண மண்டபத்துக்கு போகும்போது அந்த சிவகார்த்திகேயனும் மட்டும்தான் போகிறான் அந்த மற்றவங்க எல்லாம் எங்கே காணாமல் போனாங்கன்னு தெரில நம்ம கனவுலாம் அப்படி தானே வருது நெக்ஸ்ட் 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 சீனு வேற வேற மாதிரி ஆயிரும் இல்லை ஓகே ஸோ அந்த என்டர் ஆறான் ஓகே அவன் பேசிட்டே வரான் வர்ற வழியெல்லாம் பேசிட்டே வரான் யூஸ்வலாக சிவகார்த்திகேயன் எப்படி ஜா ஜாலியாக ஜோவியெல்லாம் ஒரு மாதிரி கிண்டல் அடிச்சுட்டு பேசிட்டு
அந்த பங்களோட பெரிய ஹால் அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் போகுது ஓகேங்களா அந்த பெரிய பெரிய மாடி இந்த சிவாஜி படத்துலலாம் அந்த காலத்தில் சிவாஜி எம்ஜிஆர் படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்களே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பெரிய வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய இது போகும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கும் ஒரு நல்ல ஹைட் இருக்கும் ஓகே ஆ யாருமே இல்லை இப்போ அது ஃபுல்லாக இருக்கு அந்த மேலே பாடி படி மேலே போனால் அங்கே மேலே வந்து ஒரு ஒரு ராட்சசம் இருக்கான் இந்த ஹல்க் மாதிரி ஹல்க் வந்து குண்டாக இருப்பான்ல அதையும் ஒல்லியாக ஒரு இந்தியன் ராட்சசம் மாதிரி இருக்கான் ஆனால் அவனும் பிஸ்தா கலரில் இருக்கான் ஃபுல் க்ரீன் ஓகே பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்கான் நான் வந்துட்டு இப்போ நான் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவன் வந்துட்டு பயங்கரமாக சிரிக்கிறான் ராட்சசெல்லாம் எப்படி சிரிப்பாங்க ஓகே அவன் வந்துட்டு மேலேருந்து நான் என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறான் கேட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் மேலேருந்து தபால்னு கீழே அப்படியே ஹீஸ் ஜஸ்ட் லேண்டிங் ஸ்ட்ரைட் சும்மா இப்படி இப்படிலாம் இதெல்லாம் ஆகலை வாபிலே ஆகாமல் நல்லா வந்து ஜம்ப் பண்ணுறான் ஜம்ப் பண்ணிட்டு ஜம்ப் பண்ணிட்டு அவன் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்டெப் எடுத்து நடக்கிறான் இப்போ எனக்கு திக்கு திக்குன்னு அடிக்குது ஓகே அவன் மேலேருந்து கீழே குதிச்சிட்டான் இப்போ முன்னாடி நடந்து வரான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறானோ தெரியலையே அப்படின்னு திக்கு 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 திக்குன்னு அடிக்குது இப்போ எல்லாமே காலி நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் அந்த முன்னாடி அந்த பங்களோ இல்லை அந்த அறக்கம் இல்லை எனக்குள்ளே அந்த பால்பிட்டேஷனை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் வேர்க்குது விறுவிற்குது அந்த அந்த ஹார்ட் பீட்டை என்னோடய ஹார்ட் பீட்டை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கனவு ஸ்டேட்லேருந்து கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டேன் போ இது எல்லாம் நடந்ததுலாம் கனவு அப்படின்னு நல்லா தெரியுது என்ன நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ நான் என்னை எப்படி பார்க்குறேன் எனக்கு என்னோடய சாரி தெரியுது என் கை தெரியுது வாட்ச் தெரியுது என் மூக்கு நுனி தெரியுது நான் பேசுகிற சத்தம் எனக்கு கேட்குது ஆனால் என் ஃபேஸ் எனக்கு தெரியல நம்ம எப்படி நம்ம ஃபேஸை பார்ப்போம் கண்ணாடியில் பார்ப்போம் இல்லைன்னா செல்ஃபோனில் அப்படி தான் நான் பார்ப்போம் நம்ம யாராவது நம்ம ஃபேஸை நம்ம பார்த்துருக்கோமா பார்த்தது கிடையாது ஆனால் அப்படி தான் எனக்கு தெரியுது ஓகே கனவு நின நினவில் வர்ற மாதிரியே தான் கனவுலையும் வருது ஒரு செகண்டு நான் என்னையே நான் அப்சர்வ் பண்ணுறேன் ஓகே அப்போது இந்த கனவையும் இதையும் நான் வந்துட்டு என்னால் நல்லா கார்லேட் பண்ண முடியுது உணர முடியுது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சிவகார்த்திகேயன் வந்தான் அவன் பேசுகிறப்போ சிவகார்த்திகேயன் வாய்ஸ் தான் கேட்டுச்சு ஏன் வாய்ஸ் கேட்கலை இப்போ நான் பேசிகிட்ருக்கேன் எனக்கு நானே பேசிகிட்ருக்கேன் ஏன் வாய்ஸ் தான் கேட்குது ஆனால் இங்கே இருக்கிறது நான் தான் நான் தூ நான் உட்காந்துட்டு தான் இருக்கேன் இங்கே யாருமே இல்லை எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே தூங்கிட்டுருக்காங்க ஆனால் சிவகார்த்திகேயன் வாய்ஸ் தான் என் கேட்டுச்சு என்னால் எப்படி சிவகார்த்திகேயன் வாய்ஸில் பேச முடியுது அப்படின்னு யோசித்தேன் இப்போ நான் யோசித்தேன் எல்லாரோடைய குணங்களையும் நம்ம உள்வாங்குறோம் நம்ம கனவில் நம்ம அப்பா வந்து பேசினார்னா அப்பாவோட வாய்ஸ் தான் கேட்கும் நம்மளால எப்படி நம்மளோட அப்பா வாய்ஸ ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ நம்ம உள்வாங்குறது எல்லா குணங்களையும் நம்மளால உள்வாங்க முடியுது ஓகேங்களா ஆனால் வெளிப்படுத்தும் போது நம்ம இந்த டிவைஸால் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடும் என் நம்மளோட வோக்கல் கார்டுக்கும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு நான் பேச நான் என்னால் உள்ள என் எங்கள் அப்பா மாதிரியோ சிவகார்த்திகேயன் மாதிரியோ பேச முடிஞ்சாலுமே நான் வாய் திறந்து பேசினேன்னா இந்த வாய்ஸ் தான் கேட்கும் அதனால என் கனவுல நான் பேசினேன்னா இந்த வாய்ஸ் தான் கேட்கும் எப்படி எங்கள் அப்பாவோட வாய்ஸ் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியோ அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ரீப்ளே பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி நம்மளோட வாய்ஸும் பத்தோட பதினொன்னா பத்து பேர் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா பதினொன்றால் நான் என்னையும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் என் கனவில் என்னோட மூக்கு முன்னி முன்னுணி என் கை கால் இதெல்லாம் மட்டும்தான் தெரியுது என் ஃபேஸை நான் பார்க்குறது கிடையாது ஏன்னா நெஜத்தில் நேரில் என் ஃபேஸை ரேராக தான் நான் பார்க்குறேன் ஓகே அதே மாதிரி உங்களோட கனவுல எல்லாமே நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ நான் என்ன அன்னைக்கு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தேன்னா எனக்குன்னு எந்த ஒரு குணமும் கிடையாது எந்த குண எல்லா குணமும் எனக்குள்ள இருக்கு இந்த குணத்தை நான் வெளிப்படுத்துறேன் இந்த செகண்ட் நான் இந்த குணத்தை வெளிப்படுத்துறேன் அடுத்த செகண்ட் நான் வேற ஒரு குணத்தை வெளிப்படுத்துறேன் ஸோ ஒரு குண ஒரு வெளிப்பாடு வந்து ஒரு மணின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தடவை ஒன்று ஒன்னா நான் வந்து கோர்வையா என்னோட மெமரியில சேர்த்துட்டே போறேன்னா ஒரு நெக்லஸ் ஃப்ரேம் பண்ற மாதிரி நோடிக்கு நோடி அந்த நெக்லஸோட டிசைனு ஷேப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்குது நோடிக்கு நோடி நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளை பற்றி நம்மளுக்கே நம்மளுடைய நம்மளே வந்து ஒரு மாறிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு பதார்த்தம் ஓகே நிரந்தரமாக நான் இது தான் நான் இப்படி நான் அப்படி அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு ஒரு நிகழ்வும் நம்ம வந்து நம்மளே இப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருப்போமா அப்படின்னே நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த செகண்டில் நம்ம அப்படி பிஹேவ் பண்ணியிருப்போம் அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்மளுடைய ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஏதோ ஒரு அஞ்சோ பத்தோ
மீ அண்ட் மை ஸ்டோரி அதோட நம்மளுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு அந்த நொடியில அது கட் ஆயிடுச்சு ஓகே இட் வாஸ் லிபரேட்டட் ஃபீலிங் இட் வாஸ் சச் அ ஹாப்பி ஃபீலிங் அடுத்த நாள் அனதர் லிபரே லிபரேஷன் ஹேப்பன்ட் நான் இப்படின்னா நீயும் அப்படி தானே உனக்கும் எனக்கும் எந்த வித்தியாசம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மற்றவங்களை பத்தி எனக்கு தோணுச்சு எல்லாருமே ஒண்ணு தானே நம்ம கடந்து வந்த பாதை தான் வேற வேற ஆனா நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணு தானே ஓகே எல்லாருமே அதே உணர்வு தானே நம்மளுடைய இன்னொரு இன்னொரு ஒரு இன்னொரு சைடு வேற நீங்க வேற டேரக்ஷன்ல டிராவல் பண்ணி வச்சு வந்திருக்கீங்க நான் ஒரு வேற டேரக்ஷன்ல டிராவல் பண்ணிருக்கோம் ஆனா எல்லாருமே அதே உணர்வு தானே அப்படிங்கிற ஒரு ரெலவேஷன் செகண்ட் டே வந்தது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்த ரெவலேஷனை விட ஒரு தௌசண்ட் டைம்ஸ் மோர் லிபரேட்டிங் ஏன் தௌசண்ட் டைம்ஸ் மோர் லிபரேட்டிங்னா இட் டுக் மீ அவுட் ஆஃப் கண்டிஷனிங் இவங்க இப்படி அவங்க அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துல இருந்து எல்லாருமே ஒரு மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்கள் தான் இதில் நம்ம அந்த உணர்வை ரசிக்கணும் ஒரு ஒரு நொடியும் நம்ம அந்த உணர்வை ஏன்னா அந்த உணர்வு என்ன தன்னை தானே வெளிப்படுத்துக்குது அந்த ஃபுல் உணர்வை நம்மளால் பார்க்க முடியாது எது வெளியில் வந்திருக்கோ அது மட்டும்தான் நம்மளால் உணர முடியும் அந்த மாதிரி வெளியில் வந்ததை நம்ம நம்ம உணர உணர்ந்து ரசிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதோட என்னோடய ஒரே முடிக்கிறேன் ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் இந்த இந்த தருணத்தில் நான் வந்து ஐயாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா எல்லாருமே காம்ப்ளிகேட் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன விஷயத்தை அப்படியே ஒரு பிரம்மாண்டமாக சொல்லலாம் ஆனால் அந்த பிரம்மாண்டத்தை ரொம்ப எளிமையாக பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லையா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அதை காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் இல்லையா அது வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக நம்ம ஆக்சுவலாக வி ஆர் ஆல் கிஃப்டட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதில் வந்து நம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ எவல்யூஷன் எப்படி அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்கல் டெரிட்டரிலாம் கான் கான்குயர் பண்ணியாச்சு இப்போ சைக்கலாஜிக்கல் டெரிட்டரி கான்குயர் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இவர் சொன்ன மாதிரி சந்துரு சொன்ன மாதிரி நம்ம எவல்யூஷனில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு போகிறோம் இப்போ ஃபிசிக்கல் எவல்யூஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஃபிசிக்கலாக எதுவுமே மியூட்டே சின்ன சின்ன மியூட்டேஷன் தான் நடக்குது ஓகே இப்போ மென்டலி இட் ஹேஸ் கம் டைம் ஹேஸ் கம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் டு ஃப்ளவர் அண்ட் லீட் அ ஹாப்பி லைஃப் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 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 என்விரான்மெண்ட் எங்கேயுமே இல்லை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு அக்க பக்கத்தில் வேறு எந்த பிளானட்டும் இல்லை இருக்கிறத வந்து இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே அதிசயம் எல்லாமே அற்புதம் ஒன்றொன்றும் வேறு வேறு மாதிரி அதை ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்டா சரி இல்லை ஒரு வானத்தை பார்த்தா சரி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு செடி கொடியை பார்த்தா சரி எது அதிசயம் இல்லை எல்லாமே அதிசயம் நம்மளுடைய மனது ஒரு அதிசயம் நம்மளுடைய உடம்பு புலன்கள் எப்படி எவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ இவ்வளோ இப்படி ஒரு டிசைன் ஒரு ஃபிசிக்கல் டிசைன் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிசைன் இவ்வளோ காம்பேக்டாக எவ்வளோ அழகாக வடிவமைக்க முடியும் எல்லாமே ஒரு அதிசயம்தான் ஆனால் அது நம்மளுக்கு அதை ரசிக்க முடியாத ஒரு லெவலில் நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம இருக்கோம் ஆனால் இந்த டைம் எஸ் கம் ஃபார் அஸ் டு என்ஜாய் கம் அவுட் ஆஃப் ஆல் திஸ் பிரச்சனைலாம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் அது பெருசு படுத்தாது ஓகே இப்போ இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எவல்யூஷன் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு சண்டை போடாம இப்ப நாடுகள் அளவுல சண்டை நடக்குது எதுக்கு தேவையில்லாம ஓகே ஆனா இதை வந்து நம்ம எல்லாருமே இதை உணர்ந்து அவங்க அவங்க எவ்வளோ எவ்வளோ இதை பரப்பி இன்னும் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான சொஃபஸ்டிகேட்டடான ஒரு பெரிய லெவல்ல நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கான தருணம் நடந்துட்டு <laughs> 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 சேர்த்து வைக்குது அது இல்லைன்னா நம்மளால எக்ஸிஸ்டே பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம அது மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமே அந்த அந்த மெமரியோட அந்த மைண்டோட அட்டாச் ஆகிக்கிறது தான் நம்மளுடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அட்டாச் ஆகிக்கிறது தான் நம்மளுடைய கருத்துக்களில் உடம்பு உரு உடம்பு பிடியாக இருக்கிறது தான் பிரச்சனையே அது அது இல்லைன்னா மற்றவங்கள ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம வருவோம் 
கனவுல கனவுல வந்து நடக்கூடிய சம்பவங்கள் நம்ம வந்து பாதிக்கிறது ஆனால் நனவுல வந்து நிறைய பாதிக்கிறது இப்போ அந்த நனவுல இருக்கிறது வந்து கனவு நிலையா அது எப்படி மாற்றி நம்ம இப்போ நனவுக்கும் கனவுக்கும் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கனவுல நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நம்ம வந்துட்டு செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பேட்ரி ரொம்ப லோ ஆகி லோ பேட்ரி பவர் சேவிங் மோடுக்கு நீங்கள் போடுறீங்க பவர் சேவிங் மோடில் என்ன நடக்கும் கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன் தானே நடக்கும் அந்த மாதிரி உங்களோட கனவு ஸ்டேட்டில் ஃபிசிக்கலாக நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிறது கிடையாது உங்களோட மைண்டுமே பாதி ஒர்க் ஆகுது அந்த பாதி ஒர்க் ஆகும்போது உங்களுக்கு நடக்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஆனால் நொடிக்கு நொடி மாறிட்டே இருக்குது ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஃபுல் கான்ஷியஸாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க அந்த நொடிக்கு நொடி மாறிட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று மேலே ஏறி உட்காந்து அதோடு கொஞ்சம் தூரம் சவாரி பண்ணுறீங்க அப்போ உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வலிக்குது நீங்கள் அது எதுவும் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கனவு மாதிரி அதுவும் வந்து போயிட்டு வந்து போயிட்டு இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு பாதிப்பு கம்மியாக இருக்கும் தெரியுமே கனவுல வெளிச்சம் கூட தெரியும் ராத்திரி இருட்டில் நீங்க படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பீங்க ப்ளூ ஸ்கை பார்த்துருப்பீங்க பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா ஆள் தூக்கத்துல எதுவுமே வராதுங்க கனவு இருந்ததுன்னா எல்லாமே வெளிச்சமே தெரியும் நீங்க கனவே வரலன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அப்புறம் வந்தா செக் பண்ணிக்கோங்க சரி அவ்வளவுதானா முடிச்சுக்கலாமா ஏதாவது எவ்ரி திங் இஸ் அமெரிக்கா எவ்ரி திங் இஸ் அண்டர் எதிர்பார்க்கிறோம் எதிர்பார்ப்பு ரியாலிட்டியோட ஒத்து போகலாம் ஒத்து போகாமல் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம நினைக்கிறது நட மெட்டீரியலைஸ் ஆகலாம் நடக்கலாம் நடக்காமல் போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அது ஒரு ப்ரா ஒரு ப்ராபபிலிட்டி தான் ஹலோ வணக்கம் ஆ வணக்கம் இப்போ ஒரு கனவு சொன்னீங்க இல்லையா கதையில் லாஸ்ட்டாக வந்து என்னை நோக்கியா வா அடி எடுத்து வர்றான் ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்தோடனே டோட்டலாக எனக்கு அந்த கலரு அந்த பங்களா எல்லாமே மறைஞ்சிருச்சு திக்கு திக்குன்ட்டு எனக்கு உடைய ஹார்ட் பீட் மட்டும்தான் என்னுடைய உணர்வில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தியிருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் விழிப்புக்கு வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறீங்க அது அதை என்ன சொல்ல வர்றீங்கிறத நாங்கள் புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் அதோட நிறுத்தியிருக்கீங்க இல்லையா ஹார்ட் இல்லை நான் அதாவது அந்த அந்த இடத்துல நான் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறேன் என்னோடய அட்டென்ஷன் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த கனவு ஆக்டிவாக கனவு போயிட்டு வருது இல்லை கனவில் வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு நான் க இதெல்லாம் என்னோடய கனவில் நடக்குது நான் இப்போ எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு தான் இது எல்லாத்தையுமே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் எல்லாருமே என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தூங்கிட்டு இருக்காங்க நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அண்ட் என் கனவில் நான் இப்படி தெரிகிறேன் நான் ஏன் இப்படி தெரிகிறேன்னு அப்போ என்னோடய மனசு வந்து அந்த பவர் சேவிங் மோட்லேருந்து ஃபுல் மோடுக்கு வந்துருச்சு இப்போ ஃபுல் மோடில் எல்லா என்ஜின் என்ஜினோட எல்லா லெவல்ஸும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்த கனவை அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் ஏன் இப்படி தெரிகிறேன் இப்போ க சிவகார்த்திகேயனோட வாய்ஸ் எப்படி எனக்கு கேட்டுச்சு ஏன் வாய்ஸ் கேட்டுச்சு இப்போ என் கனவில் வேறு யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க வாய்ஸ் எப்படி கேட்குது அது எல்லாத்தையும் இல்லை அவன் வந்தான்ல என் கனவுல அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் நடந்து வரும்போது பேசிட்டு வந்தான் இல்லையா அப்போ அவனோட வாய்ஸ் தான் கேட்டுச்சு ஐ மீன் அவன் பேசும்போது அவனோட ஸ்லாங்கு அவனோட பாடி லாங்குவேஜ் அவனோட வாய்ஸ் தான் கேட்டுச்சு ஓகே இல்லை நான் நான் கனவு காண்டிட்டு இருக்கேன் இல்லையா 
இப்ப என்னோட அந்த வாய்ஸ் அந்த பிக்சர் எல்லாமே தெரியும் போது என்னால ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது இல்லையா அவனோட வாய்ஸ் இங்க யாருமே இல்ல நான் மட்டும் தானே தனியா இருக்கேன் என்னால சிவகார்த்திகேயன் வாய்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதுல்ல எப்படி என்னால சிவகார்த்திகேயன் வாய்ஸ்ல ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சக்தி எனக்கு இருக்கு ஆனா இதே வாய் திறந்து பேசுனா என்னால சிவகார்த்திகேயன் மாதிரி பேச முடியுமா முடியாது இல்ல புரிஞ்சு <laughs> உள்வாங்கிக்கூடிய அந்த உணர்வு இருக்கு ஆனா நம்ம வெளிப்படுத்தும் போது எல்லாமே நமக்குள்ள அடங்கும் ஆனா நம்ம வெளிப்படுத்தும் போது வி ஆர் லிமிடெட் பை திஸ் பிசிக்கல் பாடி நான் என் வாயால பேசினா இந்த வோக்கல் கார்டுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி தான் வெளியில வரும் என்னால சிவகார்த்திகேயன் மாதிரி பேச முடியாது ஒரு ஒரு செகண்டுமே நான் வந்து எங்க அப்பா கிட்ட பேசும்போது நான் ஒரு மகளா நான் என்ன பாவிச்சுக்கிறேன் அந்த அந்த ஒரு பாத்திரத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த இப்படி தனியா வந்து டம்ளருக்குள்ள போட்டா ஒரு ஷேப் எடுத்துக்குதோ ஒரு அண்டாக்குள்ள போட்டா அண்டாவோட ஷேப் எடுத்துக்குதோ நான் வந்து என் பொண்ணை பார்க்கும்போது ஒரு மதர் அப்படிங்கிற ஒரு ரோ ஒரு பாத்திரத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஒரு சிஸ்டர் அப்படிங்கும் போது அந்த சிஸ்டரோட ரோலை நான் எடுத்துக்கிறேன் என்னோட நேச்சர் வந்து ஃப்ளூயிட் ஆமா நிரந்தரமா அங்க யாருமே நான் இப்படி அப்படின்னு கிடையாது அந்த செகண்ட்ல நான் அந்த ரோல் எடுத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் புறம்லாம் கிடையாது அதுவும் அகத்துல தான் இருக்கு ஆனா அகத்துல வந்து அது கண்டன்ஸ் ஆயிருக்கு அது சாலிடிஃபைடா இருக்கு நீங்க பேசுறதுங்கிறது புறம் ஆனா நினைவுங்கிறது உங்களுக்குள்ள உங்க மனதோடைய மனது நம்ம பேசணும் இல்லையா மனது வந்து ஒரே மனது தான் ஆனா அது வெவ்வேறு ரோல் பண்ணுது அறிவு இன்டலெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரோலும் அது பண்ணுது அதுக்கப்புறம் மனதுன்னு வேரியஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இதுவாகவும் இது இருக்கு அகங்காரமாக இதை உணரக்கூடிய ஒரு இதுவாகவும் இருக்கு ஓகே வேற வேற ரோல்ஸ் வந்துட்டு அந்த இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி கை காலெலாம் இருக்கிற மாதிரி கை ஒரு வேலை பண்ணுது கால் ஒரு வேலை பண்ணுது அந்த மாதிரி மனது வந்து ஒரு சூக்மமான ஒரு விஷயம் சட்டிலான விஷயம் அது ஃபிசிக்கலாக இல்லை அதில் ஒரு பகுதி வந்து நினைவு அது அகத்தில் தான் இருக்கு உணர்வு இருக்கு ஆனா நான் இப்போ நாக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் முன்னாடி வரைக்கும் உங்களோட நாக்கை பற்றி நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்களா அது இருக்கிறது தெரியாமல் இருக்குது ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தான் நான் இருக்கேங்கிறதே அது உணருது ஓகே ஸோ பகவான் சொல் ரமணர் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஆள் தூக்கத்தில் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அது இருக்கிறதே அதுக்கு தெரியாது ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தான் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதே அது உணருது அப்போது எது வெளி எது வெளியில் வந்ததோ அது ஒன் அவுட் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் செவன்டி அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஒரு <laughs> என்ன 
அந்த பவர் அந்த பவர் தான் சொல்லுவோம் அதான் சொல்லுவோம்